ছিল যারা নামে মুসলমান ছিল একটি কথা আছে আমার মনে আছে মাওলার অভিষেক যেটা গাধিরে খুম বলে বিদায় হজের প্রাক্কালে মহানবী গাধিরে খুমের মধ্যে এক লক্ষ উনত্রিশ হাজার সাহাবির সামনে একটা স্টেজের পালপিটে দাঁড়িয়ে উনি বলেছিলেন একটি কথা আমি অনেক কথার মধ্যে একটি কথা বলে দিই উনি এক লক্ষ উনত্রিশ হাজার সাহাবিকে বলেছিলেন জীবনে হে মুসলমান জাতি তোমরা কখনো গোমরা হবে না পথ ভ্রান্ত হবে না দিশে হারা হবে না যদি দুটো জিনিস শক্ত করে ধরে রাখতে পারো দুটো জিনিস যদি শক্ত করে ধরে রাখতে পারো কোন দিন পৃথিবীর চাহতবাদেরকে পরাভূত করতে পারবে না সেই দুটো জিনিসটি একটি হলো কে তার আল্লাহি আর একটি হলো এত্রাতাহি কে তার আল্লাহি আল্লাহ কে আর ইত্রাতাহি নবীর বংশধ হে আমার উম্মতেরা আল্লাহর কেতাব এবং নবীর বংশধরকে তোমরা শক্ত করে ধরে রাখো জীবনেও গোমরা হবে না কত গুল্যবান কথাটি বুকে হাত রেখে বলুন তো মোয়াবিয়া কি নবীর বংশটি মানবে এজিদ কি নবীর বংশ মানবে মারওয়ান কি নবীর বংশ মানবে আব্দুল মালেক কি নবীর বংশ মানবে মনসুর কি নবীর বংশ মানবে মামুন হানরা রশিদ মোতাবাকিল মাইয়াবাসিয়ারা কি কখনো নবীর বংশকে ধরবে যে নবীর বংশকে বংশের বিরুদ্ধে যারা অস্ত্র ধরেছে নবীর বংশকে যারা কারবালার রণ প্রান্তরে নিষ্ঠুরভাবে শহীদ করেছেন তারা কি করে যা মানেন যে কেতাব আল্লাহি বল ইত্রতেহি আল্লাহর কেতা এবং নবীর বংশধরকে শক্ত করে ধরে রেখো তারা তো এটা পারে না তাই উমাইয়া বাসিয়ালা করল কি বিরাট একটা চক্রান্ত করল এক লক্ষ উনত্রিশ হাজার সাহাবির সামনে নবীর বংশকে শক্ত করে ধর এই হাদিসটি কাটার কারো ক্ষমতা রইল না কিন্তু হাদিসটাকে অন্ধকারে ফেলে দিলেন ওহাবি খালেজি উমাইয়া বাসিয়ালা তারা আমার একটা হাদিস বানাইলেন সেটা কি তারা বললেন নবীর দুইটা জিনিস শক্ত করে ধরে রাখো গোমরা হবে না একটা কি কেতাবাহি আর একটা সুন্নাতি একটা আল্লাহর কেতা আর একটা নবীর সুন্ন আজ বাংলার বুকে প্রত্যেক মৌলবী টেলিভিশনের মধ্যে আমরা শুনি যে আল্লাহর কেতাব এবং নবীর সুন্ন পালন করলেই যথেষ্ট আজকে কোথায় কোন পর্যায়ে আমরা নেমে গেছি নবীর বংশ কোন টেলিভিশনের চ্যানেলে নবীর বংশ বলে না জেনারেল হুসেন সাইদির কণ্ঠে শুনলাম না নবীর বংশ কামাল উদ্দিন জাফির মুখে শুনলাম না শুনলাম না মৌলানা আবুল কালা বাজার কারণ এরা সব সৌদি আরবের বিক্রি হয়ে যাওয়া এই বিকা হুয়া নিজের বিবেককে বিক্রি করে দেয় সুতরাং আমরা এখন সবাই আমার মন মগজের মধ্যে ভিকা গেছে যে আল্লাহর কেতা আবার নবীর সুন্দর পালন করলে যথেষ্ট অথচ এক লক্ষ উনত্রিশ হাজার সাহাবির সামনে মহানবী বলেছিলেন গোমরা হবে না আল্লাহর কেতাব এবং নবীর বংশকে শক্ত করে ধরে রেখো 
নবীর বংশ কারা নবীর বংশ যারা নূরের সন্তান রক্ত মাংসের সন্তানকে নবীর সন্তান বলে নবী স্বীকার করেন নাই এবং আমরাও করি না কেননা রক্ত মাংসের শরীর যদি নবীর বংশ হতো তাহলে নবীর আপন চাচা বুলাহ নবীর আরেক চাচা বুজাহেল ফুবা তো বাই অকবা খালা তো বাই সাহেবা এগুলি সব কাটটা কাফে সুতরাং আমরা কোনোদিন নবীর রক্তের হয়েও আবুল আহাবকে কোনোদিন বলবো না সৈয়দ আবুল আহাব সৈয়দ আবু জাহেল সৈয়দ অকবা সৈয়দ সাহেবা জীবনেও বলবো না যদিও ফ্লেক্স এন্ড ব্লাড রক্তের সম্পর্ক এটা মহানবী দেখিয়ে গেলে যে নূরের বংশ নূরের বংশ অলিরা এই অলিদেরকে অস্বীকার করে গেল ওহাবিরা ওহাবিরা অস্বীকার করে গেল নবীর বংশধর নবীর বংশধর বরফির সাহেব নবীর বংশধর খাজা গরিবে নবাব নবীর বংশধর বাহাউদ্দিন নাকসেবন্দি নবীর বংশধর মুজাদ জাল ফেসানি সেরহিন্দ নবীর বংশধর আহমদ রেফাই নবীর বংশধর মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি নবীর বংশধর হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাসালি অথচ দুঃখে বুক থেকে যায় সৌদি আরব কুয়েত দুবাই বাহারাই তারা হয়তো তোমরা জানো না তাদের কাফের এক বর শ্রেষ্ঠ কাফের তারা পাঁচজনকে বলে তোমরা এটা জানো না সবচেয়ে কাফের বড় বলেন বড় পিসাবে নাউসুবিল্লা মিন জালিক দ্বিতীয় কাফের মহিউদ্দিন ইবনুল আরামি তৃতীয় কাফের মিশনের আহম্মদ রেফাই চতুর্থ কাফের মৌলানা জালাল উদ্দিন রুমি পঞ্চম কাফের হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজাল ইসলামের কি থাকে আজকে ওহাবিদের খারেজিদের ইসলাম দিয়া বাংলাদেশের মসজিদ মাদ্রাসা ভরপুর সুতরাং সত্য জানব কেন সত্যের পদে পদে কাটায় ভরা আজ যেখানে মহান খাজা গরিবের আওয়াজ সুলতানুল হিন্দের যে ছবি উনি তো হুসাইনি হাসান উনার যে ছবিটা তার রওজা মুবারকে আপনার নয় ঘন্টা ছিল সেদিন বর্তমান সংলাপ পত্রিকায় পড়লাম সেটা প্রচার হতে দেয় নাই সৌদি রোহাবিরা সেটা প্রচার হতে দেয় নাই কারণ সুফিজুম এসে পড়ে ফকির লাইন এসে পড়ে আল্লামা ইকবালরা ইকবালকে অনেক আগে বাদ দিয়ে দিচ্ছে কারণ উনি বলছেন তেরা তারিখা মিরি নাই ফকিরই হ্যাঁ খুদি না বেচে গরিবি মে নাম পায়দা ইকবাল রে মানে কি করে কথাটা বুঝছো সুতরাং আজ বুক ফেটে যায় যে সুপিবাদের বই সারা বাংলাদেশে পাওয়া যায় না নাই সুফিবাদের মূল ভিত্তির বই মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমির মাসনবি শরীফ সেই মাসনবি শরীফের একটি অনুবাদ এমদা দিয়া না হামি দিয়া করছে মাসাল্লাহ ওহাবি গোলাবি ওহাবির গন্ধ আসে আজ মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমির মাসনবি শরীফ অনুবাদ নাই অন্য গুলোতে বাদি বুক ফেটে যায় জেওয়ানে বুয়ালি সাকানন্দের অনুবাদ নাই জেওয়ানে আমির খসুর অনুবাদ নাই এই তিনটি কেতাবের অনুবাদ থাকলে ওহাবিদের বারোটা বাই যা তেরোটা ঝিলা যেত দোষ শুধু ওহাবিদেরই না 
দোষ আমাদের মতো পীর সাহেব দেব আজ আত্মশীল পীরেরা এটা কোন বদ্দাম না বৎসরে গুরু দক্ষিণা কমসে কম একশো থেকে একশো বিশ কোটি টাকা পান বাবা ভান্ডারিরা একশো কোটি টাকার উপরে পান বড় এইগুলি ধরবার শরীর প্রায় বিশ পঁচিশ কোটি টাকা পান সাধারণ ফকিররা দশ পনেরো কোটি টাকা পান সুরেশ শরীরা দুই আড়াই কোটি টাকা পান এরকম বহু দরবার সবচেয়ে বেশি যে পায় আব্দুল লতিফ ফুলতলি সিলেটের জটিগুঞ্জের ওলি দুই হাজার কোটি টাকা পান আর সব পীর গালসালা সময়ে বৈশা রয়েছে একজন একটা সুফিবাদের উপরে কারো বিশ্ববিখ্যাত অলির বই অনুবাদ করা কত বড় বড় মৌলানা গোয়াই না হারিয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে করল এই ওহাবিরা দা লরেন্স প্যারেমিয়া বয়ে এর অনেক কিছু জানা না সৌদি আরবে বৈশা মিটিং হয়েছিল যে কি করে পৃথিবী থেকে সুফিবাদের শিকড় সুদ্ধা উঠিয়ে ফেলানো যায় তখন সৌদি একজন বুদ্ধিজীবী বলেছিলেন যে পৃথিবীর সমস্ত মাত্রা সাত থেকে যদি পার্সি ভাষাটা কেচি দিয়ে কেটে ফেলা যায় বাদ দিয়ে দেওয়া যায় সুফিবাদের মৃত্যু আপনি হয়ে যাবে কেননা সুফিবাদের সমস্ত বই পার্সি ভাষায় রচিত সুতরাং পৃথিবীর সমস্ত মাদ্রাসা থেকে পার্সি ভাষা উঠিয়ে দেওয়া হোক সুফিবাদ আপনি মৃত্যু হবে আজ বুকে হাত দিয়ে চিন্তা করো তো শাহ সুফি ফতে আলী শাহ সেই দিনের ক্যালকাটার আলিয়া মাদ্রাসার একজন অধ্যাপক ছিলেন বাবা জান শরীফ শাশুড়ের শরীর বিরাট এক মহাদেশ ছিলেন ফুরফুরা রানু বকর সিদ্দিক বিরাট এক আলেম ছিলেন পাবনা রেলায়ত পুরীর তিন সামের তিন সা মজেদ আলী শাহ বিরাট এক আলেম ছিলেন আজ বুক ফেটে যায় তাদের মাদ্রাসা থেকে আগে বিরাট বিরাট অলি বের হতো বিরাট বিরাট অলি বের হতো মাদ্রাসা থেকে এখন পার্সি ভাষা নাই এখন আর মাদ্রাসা থেকে অলি বের হয় না নিউটনের একটি সূত্র তোমাদের সবারই জানা আছে এভরি অ্যাকশন আজ পৃথিবীর মাদ্রাসা থেকে কোন অলি বের হয় না কিন্তু বের হয় কি বের হয় তালেবান বের হয় জামাতুল মুজাহিদিন বের হয় হুকমাতুল হুকমা বের হয় খালি গরুর মতো ভাল পারে কেমনে জঙ্গিবাদ করব আরে সুয়ারের বাচ্চা জঙ্গি তুই যে জানতি তা এই রহমান আর বাংলা ভাইয়ের মতন নষ্ট চরিত্রের মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে যে তুই জীবনটা দিতা চ একটা ভার যদি চিন্তা করতি পৃথিবীতে মুসলমান দেশ কতটি আছে সাতান্নটা মুসলমান দেশ আছে বুকে হাত দিয়ে এক একটা দেশে আল্লাহ নাই নাই যে দেশে মহানবীর জন্ম সেই দেশেই মনার কিছু রাজতন্ত্র বিসমিল্লাই গল বিসমিল্লাই গল আরে তুই যে আল্লাহ রাইন কায়েম করার জন্য জান দিতাছ তুই একটা বার ব্যাকগ্রাউন্ড ইতিহাসটা যদি জানতি পৃথিবীর সাতান্নটা মুসলমান দেশের একটিতেও আল্লাহ রাইন নাই সুতরাং তোর জীবনটা তো ব্যর্থ কতগুলো মানুষ পারলি তুইও মরলি এই আকাম কুকাম তোরা কইরা গেলি মানুষকে রসুল্লে পাক সাল্লাম জীবনে কোনোদিন প্রথম কাফেরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন সবাই কাফেরেরা যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছেন উনি যুদ্ধ প্রতিহত করেছেন 
राजा का रानी मिले भूत कपाले पेटनी मिले सुटकी कमले क्यों आलुर दुकान जाए ना कारण आलुर लगे सुटकी मिले ना प्रचार कर मात्र दुटी दरबार छोटी सदरुद्दीन अहमद चिस्ती जीवन दिया प्रचार करते आत्मपरिचय एकम्र पथे प्रथम तृत तृत्य चतुर्थ खंड पढ़ार पर महानबीएलान आज बुक फेटे जाए मृत के आल्लाकुमे जीवित हेलुम तुम्हारे खिस्टान 
তুমি বলো কিভাবে মাথায় বাড়ি দেয় হ্যাঁ রাম ছাগলের বলেছিলেন যে রক্তপাত করব এর আগে দেখো সন্ধি হয় কিনা একটা সন্ধি চুক্তি হয় কিনা কিন্তু দেখা গেল সন্ধির আগে উনি বলে দিলেন তার ভক্ত বৃদ্ধকে যারা বড় বড় জ্ঞানী খবরদার কোরআন দিয়া বুঝাতে যে ওরা কেননা কোরআনের একটা আয়াতের অনেক রকম অর্থ করা যায় যুক্তি দিয়ে বুঝায় এটি স্বাভাবিক কারণ কোরআনের সুরা লোকমানের সাতাইশ নম্বর আয়াতেই বলা আছে যে সমস্ত দুনিয়ার পানিগুলি যদি কালি হয় আর গাছগুলো যদি কলম হয় তবু কোরআনের তফসিল লেখে শেষ করা যাবে এবং এরকম সাতবার পানি সাতবার গাছগুলো কলম হইলেও শেষ হবে না আর আমরা এতটুক লেখেই কই শেষ আমরা এতটুক লেখেই কই শেষ সব জায়গা যায় মরবিরা তাই নরমের দার্শনিক মহামূল্যবান কথা বলেছিলেন উনি তার শিষ্যদেরকে বলেছিলেন হে আমার শিষ্যরা তোমরা এই কথাটা কোনোদিন ভুলবে না যে মানুষটি সব প্রশ্নের উত্তর দিতে জানে সে একজন বিপজ্জনক মানুষ তার থেকে দূরে বড় মূল্যবান কথা বলেছে আজকে বুক ফেটে যায় পশ্চিম দিকের বাড়ি তো সির কারক মহাফা পরে পড়ে যায় কই কি চাল না পূর্ব একটা পশ্চিম একটা উত্তর একটা দক্ষিণ একটা আল্লাহ কয় একটা পূর্ব কুটি কুটি পূর্ব কুটি কুটি কোষ্ঠী কোরআনের তফসি সবের অনুবাদ লিখেছে সবের ব্যাখ্যা লিখেছে কিন্তু এর ব্যাখ্যা আবিষ্কার হয় নাইনটিন সিক্সটি নাইন কি লিখেছে কোরআনের এই আয়াতের অর্থটি আমার জানা নাই অধম জাহাঙ্গীর কোরআনের তফসিল লিখে দিই পনেরো পাড়া অনুবাদ করেছি এক থেকে দেড়শো বার লেখছি কোরআনের এই আয়াতের অর্থ আমার জানা নাই সেইখানে কোরআনের কি করে এইটা আবিষ্কার হল কোরআন যে মহাসাগর তার একটি ছোট্ট দলিল দিয়ে যায় সিক্সটি নাইনে প্রথম মানুষ চাঁদে গমন করে চাঁদের যে মলিকুলসটা মেইন পরিচালকের নাম ছিল কলিন আর ওখান থেকে ভেঙ্গে যে অংশটি চাঁদে নেমেছিল সেই চাঁদের থেকে দুজন ছিল একজনের নাম এলভিন আরেকজনের নাম আলস্টন হিউস্টন নাসা স্টেশনে টেলিভিশনের মধ্যে সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক বসা 
ডাইরেক্টর যেরকম নায়ক নায়িকার বলে এমনি চলো ঠিক পেছনের থেকে বৈজ্ঞানিক চালাইতেছে আনস্ট্রং এখান থেকে মাটি নাও এখান থেকে এটা করো ওইটা করো যা করে তাই করে সব কাজ করার পরে শেষ শেষ বৈজ্ঞানিক বললেন ডিয়ার আনস্ট্রং वैज्ञानिक रागान्वित आर्मस्ट्रंग के बोलते पूर्व दिखे जतियों पता गाड़ते तुम क्यों पश्चिम दिखे गांगी सर महामान्य वैज्ञानिक चाँदे पूर्व दिखे ही गेले वैज्ञानिक चेयर थे लाभ दिए उठे बोलें कुरान इज रईट कुरान इज रईट आलिंगन कर सत्य सबा आलिंगन करते तैज्ञानिक बुझते चाँदर पूर्व संगे पृथ्वी पूर्व ग्रहर जगत कत ग्रह और उपग्रह आज कैक प्रत्येक निजस्व पूर्व पश्चिम आयश पूर्व कैकश पश्चिम बोलते हैं प्रथम आकाशे मन पंचाशन सौर जगत आौर जगत सूर्य सौर जगत ग्रह गुली ऐले है उपग्रह गुली कन्या चारश पांच पूर्व पश्चिम पासी तो पंचाश विलियन सौर जगत कत ट्रिलियन पूर्व पश्चिम तैज्ञानिक अर्थटी सब जाने पानीगुली कल गाचल कलम हिले लेखा शेष फिल्म बार नाम शाहजादा नाहित माय मन गुरुरी चैचा मैया बनिया दिल 
একটা সুচিত্রা সেন একটা মাধুরী দীক্ষিত একটা মধুবলা আর একটা তেত্রি কয়েক চারটা আমি বানাইলাম দাঁড়িয়ে রইলাম যেটা তোর পছন্দ হয় সেটা কবি আর ওইটার মধ্যে দিয়ে দিয়ে धन्यवाद कपाले पत्नी मिली पार्थक्य पूर्व पश्चिम संगे अन्न ग्रहर मिलेना पूर्व दिन बिस्टी पड़ता मुड़ी खाली फेरेस्ताना तुलब प्रत्येक नफ मृत्यु ग्रहण कर मृत्यु 
अखंड देहर मध्य तुम्हें आस्ते पृष्ठे गिराय गिराय अथचा तुम्हें दस तारीख मे मासे फिर लोक मुह बी मानुष फाले सरकार जीवन भूत पानी अस्तित्व एक देहर एक भूत आर देह सर्वभूत बिराजमान सर्वदेह बिराजमान अपने देहर थी एक सर एक बार दीजिए लास्ट फ्यूचार ब्राइटर पोलापर शांति करते करते शेष भक्ति चिंता करें हामी खाले खाजा मानुषारण मानसर मगज खेल मुसलमानबल खजा बाबा मुसलमान बने खजा बाबा 
বছর আগে অখণ্ড ভারতে চাই কুটি মানুষ আছে জৈন ধর্ম হিন্দু ধর্ম পার্সি ধর্ম বুদ্ধ ধর্ম এই চার ধর্মের থেকে উনি বিরানব্বই লক্ষ মুসলমান বানাইছেন রিয়ন্ডে নিকলসন ইবি ব্রাউন বলছিলেন যে খাজা গবাই যদি বলতে অখণ্ড ভারতে মোহাম্মদ বইলা কিছু নাই সব আবি তাই আজকে অখণ্ড ভারতের মুসলমান আমরা সব ইয়া খাজা ইয়া খাজা করতে থাকতাম আমরা মোহাম্মদের নাম ভুলেই যেটা কারণ জিন্নার বাপে ছিল হিন্দু আল্লামাই বলের দাদা ছিল কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ হিন্দু আমি ডাক্তার জাহাঙ্গীরের আট নম্বর পুরুষ আমার বাবা হেলাল উদ্দিন তার বাবা কাশিম উদ্দিন তার বাবা পঞ্চায়ত নারী তার বাবা আজান তার বাপে বালা জান তার বাবায় শেখ জান তার বাপে মিয়া জান তার বাপের নাম শ্রী হরে কৃষ্ণ চৌহান সাত পুরুষ আগে আমিও হিন্দু ছিলাম তা আমরা তো সবাই তাই ছিলাম আজকে যদি খাজা বাবাই বলতেন মোহাম্মদ বলে কেউ নাই সব আমি পাক ভারত উপমহাদেশে এই তিরিশ পঁয়ত্রিশ কোটি মুসলমান ইয়া খাজা ইয়া খাজাই করতাম কিন্তু খাজা বাবাই টানা বইলা কি বললেন মাতালিবে খোদায়ন मानुष्टि सब प्रश्न उत्तर সে একজন ডেঞ্জারাস মানুষ সে একটা বিপজ্জনক মানুষ তার থেকে দূরে থেকে তার থেকে দূরে থেকে সুতরাং সত্যকে জানতে হলে ব্যাপক প্রশ্ন আইসা দাঁড়ায় আজকে সেটাই বললাম নয় মহরমের দিন চিন্তা করে যে এক লক্ষ উনত্রিশ হাজার সাহাবির সামনে বললেন আল্লাহর কেতাব এবং নবীর বংশ সত্য কইরা ধরো बुके जले हिंदू छा बुद्ध छाइन छा तुरान बोलते गवेषणारेषण 
রাস্তাহীন সাহায্য চাও কার মস্তানে আল্লাহ সবচেয়ে প্রিয় নাম হইল মস্তা আর সেই মস্তান বললে আজকে আর বুঝে সন্ত্রাসী ঠিক না বাবা নিশ্চয় আমি ধৈর্যশীল সাথে আছি ও গোয়াল্লা ওহনে সাহায্য চাইবার কইরা ধৈর্যের সাথে ডামাজির সাথে আর শেষে তুমি কও আমি সবরকারীর লগে থাকি নামাজির লগে থাকি না যদি নামাজির লগে থাকি তাইলে মুসাল্লি এবং আমি নামাজির সাথে থাকি পুরা কোরআনের একটা আয়াতেও আল্লাহ পাক নামাজির সাথে থাকে না যদি দেখাইবার পারে আমি একেবারে হাতে চুরি বিদ্যা বেরিয়ে যাব কেন নামাজির লগে থাকে না নামাজ দেখানো যায় নামাজের জিদের তাবুতেও হয় নামাজ হুসাইনের তাবুতেও কিন্তু হুসাইনের ধৈর্য দেখে এক এক করে সব আমার কোরবানি হয়ে গেল পুলিশ একটু দুঃখ করলেন তাই ঐতিহাসিক জীবন বলেছিলেন ইয়ান্ডার আব্রাহাম ও গৌ প্রথম পিতা আব্রাহাম তোমার হাত ইসমাইল কে কোরবানি করার সময় থরথর করে কেঁপেছে তোমার চোখে পটি বাধা ছিল তারপর একবার তুমি চিন্তা করছিল আমার ইসমাইল কোরবানি যদি না হইত তোমার মনের আশা পূর্ণ নাই খা ইসমাইল কে সরাইয়া দুব্বা কোরবানি হয়ে গেল হ্যাঁ আরে ওইখানে তো দুব্বা কোরবানি হইল ওইখানে তো ইসমাইল আমার থেকে আসছে আমি মোহাম্মদ হুসাইন থেকে আসছি সেইখানে তো ইমাম হুসাইন খুশির দিন হয় আর এইখানে সবচেয়ে বড় নবীর করে যার টুকরা ইমাম হুসাইনের গলা তো রাখে নাই ওখানে কেটে গেছে না তো কাইচা গেলে দুঃখ হয় না আনন্দ দুঃখ আর এই দশি মহরমে আমরা মাতম করলে ও হাবিরা কয় কি এর বালের মাতন করো কত বিছা হাদিস বানাইছে জানো তো না কি এর মাতম করো জানো না আদবের তৌভাগ্য বলেছে এই দশি মহরমের দিন এটা জানো না ইব্রাহিম নবী আগুনের কুণ্ড টেকা বাচ্চে এই দশি মহরমের দিন দশার পানি তলে গেলে কান পটপট করে আর আড়াই ভাই পানি তলে ইউনুস অক্সিজেন ছাড়া তিন মাস থাকে আর ইউনুস অক্সিজেন নাই সিলিন্ডার নাই কিচ্ছু নাই উনারে দশি মহরমের দিন ওয়াকা বমি কইরা চরে ফাড়িয়া গেল উনি ছাড়া দিয়ে উঠে বাড়িতে চলে গেলেন আর হায় রে আমরা রাম ছাগলের দল 
সব খুশি দি আচ্ছা দশই মহরমের দিন আদমের তো বাকো বলেছিল তুই আছিলি কই আমি আছিলাম কই পুঞ্জিকা ছিল কই ডেট কেমনে করলি তারিখ কেমনে করলি আরে সবচেয়ে পুরাতন কাল ক্যালেন্ডার তো গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার 2006 সাল এইটাই সবচেয়ে পুরাতন আচ্ছা নুনবীর কিস্তি দশই মহরমে বীর ছিল পুঞ্জিকা পাইছিলি কই কেটা লেখা রাখছিল খুশি কর আফসোস সব দশি মহরমের দিন ঘটছে ওই সুয়ারের বাচ্চারা ওই তার মোল্লারা দশি মহরমের দিন আটবের তো সব পাইলা রইলাম জন্মদিন কর নয় রবি লাল বারোই রবি লাল তেরোই রবি লাল বাটা রবিরা তেরোই মোটা জেলারা সতেরোই হ্যাঁ মৃত্যু দিবস আজও নিশ্চিন্ত না সুন্দরা কয় বারো তারিখে উনি জন্মাইছেন বারো তারিখে উনি ছুইলা গেছেন হোগা টপি লাগলো কত বলো বারো তারিখ হচ্ছে জীবনাম সুদেশ্বরী আবার পিলের আওলা দরকার দেশেরা গ্রামে জন্মদিন করেন আটটা দশটা বারোটা তা আপনারা তো পেতনি ভূত আপনারা তো আপনার বাবার সঙ্গে বলে বসিলাম প্রাণ ভৈরা সুফিজুম বলবো আজকে আমি ইতিহাস বললাম দুঃখে বুকটা ফাইটা যায় না একটা মানুষ ঘুমন আগন পাতন গোসল কর কত ষোলো ঘন্টা ষোলো ঘন্টার মধ্যে এই পঞ্চাশ সত্তর তেরো মিনিট পর পর আজাদ দিত
kanga kakikiche kwa ndugu mwana yetega inna lillahi wa inna ilaihi allahu akbar dulo bolo dibo ki nongami ki bhondami tero minit por por no kacho ar bolna re to banno kuti juta de wenda re ka ei chonda am kono seminar je jome jome si do ga बाबा <coughs> मानुष घर सजे रखबे बार बार सुनबे सब भंडामी खलोस खुले जाए आशा कर प्रधान खलीफा हजरत कलम के सामने रेखे बक्तव्य सामान्य कथा प्रथम नफ हिंदू शास्त्र जीवत्ता प्राणर मध्य संगे जन के आल्ला दिए दिए नाम खान विशेष रूप नाम खान से खानसारे दी जीवार पर आल्ला स्वयं संगे 
এখন আমি একটা একটা করে দলিল দেব আমি আছি রফ কুল্লু রফ শুন কাচুল মৌ প্রত্যেক নফ মৃত্যুর সাদ গ্রহণ করবে আমার মধ্যে খাঙ্গাস আছে কুমন্ত্রণা হতে মুক্তি নাও আর আমার সঙ্গে আল্লাহ আছেন নাহানু আক্রাবু ইলাই হেমিন হাবলিল ওয়ালি আমরা তোমার সাহারগের নিকটেই আছি তাহলে দেহটা একটা খাঁচা এই দেহটা চারটা জিনিস দিয়ে তৈরি আপ আকাশ খাট বাঘ আগুন পানি মাটি বাতাস এই চারটা দিয়ে দেহটা তৈরি তাহলে আমার দেহ যদি আগুন পানি মাটি বাতাস দিয়ে তৈরি হয় তাহলে যাহা আছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তাহা আছে আমার এই ক্ষুদ্র দেহে তাই আল্লাহ ইকবাল বলেছিলেন এই দেহ সম্বন্ধে বলেছিলেন তোমার দেহটাই মিমের দিকি এখানেই সব কিছু এই দেহই মেলা যে যাবার বাহন ভোলা বেসারু সমস্ত রহস্য তোমার এই দেহের মধ্যে তেরি খুঁতি কানি কে বা নাহি তো কুচমি নাহি তোমার নিজের প্রতি যদি তুমি খেয়াল না করো বাহিরে কিছুই পাবে না আল্লাহ তোমার ভিতরে শয়তানও তোমার ভিতরে তুমিও তোমার ভিতরে সুতরাং এই বিষয়টা একটু রহস্য আছে এই দেহ খাঁচাটার মধ্যে আমাকে দিয়ে দিয়েছে বলা হল কুলহু আল্লাহু আহার কুলহু আল্লাহু ওয়াহেদ বলে নাই ওয়াহেদ অর্থ এক আহাদ অর্থ অখণ্ড অদ্বিতীয় স্বয়ম্ভু সত্তা যাকে খণ্ডন করা যায় না কারণ আগুন পানি মাটি বাতাস এই চারটা দৈব শক্তি থেকে আগমন করেছে এটা চার্লস জালুইন স্বীকার করে গেছেন সুতরাং এই দেহের মধ্যে আমাকে দিয়ে দিছে দিয়ে বলতেছেন কুলহু আল্লাহ হাত তুমি যাচ্ছে শিখ এই অখণ্ড দ্বিতীয় স্বয়ম্ভু সত্তার সঙ্গে তোমাকে আমি আসতে পৃষ্ঠে গিরায় গিরায় বেঁধে দিয়েছি এবং সঙ্গে খান্ডাস দিয়েছি পাঁচ ছ হাজার বছর আগে যখন চাউল আবিষ্কার হয় নাই সেই বাতাবি মনি জমজগ্নিমণি দধিচি মণি ভিগু মণি তারা বলতেন যে এই খান্ডাসটাকে তারা বলতেন মায়া আর হিব্রু ভাষায় আর বিলা হিব্রু ভাষায় বলত ছয়টা জিনিস বলতেন যে তোমার দেহের মধ্যে ছয়টা মূর্তি দিয়ে দিলাম সেই মূর্তিগুলোর নাম লাট মনাত হবল উজ্জা নিক্সু মাকাসু খেয়াল করল বাবা সব হিব্রু ল্যাঙ্গুয়েজ ইবলিশ হিব্রু ভাষা ইবলিশ নাউন বিশেষ বিশেষণ বালাসা অহংকার অহংকার হচ্ছে ইবলিশ এটা আরবি ভাষা না এটা হিব্রু ভাষা 
তাই হিব্রু ভাষায় লাত মলা থব লুজ্জা লিখছু মাকা আসু এই দেহ কাবার মধ্যে বিরাজ করছে আবার মেজাজি কাবার মধ্যেও আছে তাই জাহের বাতেরের সমন্বয় ইসলামের রূপ এবং ইসলাম আতিকাও থেকে আগমন তাই হজরত ইব্রাহিম আলাইহালাম বলেছিলেন মুসলমান না হয়ে মারা যেও না এটা নামের মুসলমান না এটা গোত্রের মুসলমান না এটা দলগত মুসলমান না এই মুসলমান শব্দটি সার্বজনীন এটা আদর্শের মুসলমান হওয়া তাই এই ছয়টাকে একত্রিত করে তার নাম হয়ে গেল খান্না আবার ছয়টার নাম বাংলায় লোক মোহ মাৎসর্য কাম ক্রোধ অহংকার এই ছয়টা ভূত বা মূর্তি তোমার দেহের মধ্যে দিয়ে দিলাম আমি আল্লাহ দেখতে চাই এই ছয়টা মূর্তিরই পূজা করো না আমারই পূজা করো কে শিখাবে লক্ষ লক্ষ ভক্ত গুরু নাই কে শিখাবে যাদের কঠোর নাস্তিক আমার কাছে মুড়ি ধরেছে সবাই জানে যারা আল্লাহ মানত আজ সুপার মার্কেটের মধ্যে বড় বড় কবি সাহিত্যিকদের মেলা আমার এখানে ঘর ঘর করে যখন মুড়ি ধয়ে গেল যখন আহম্মদ সফা মুড়ি ধবার জন্য তৈরি তখন বলল বাবা জাহাঙ্গীরের কাছে যায় না উনি সম্মোহনী শক্তি জানে তোমার নাস্তিক কবার টিকবে না হায় খোদা সেই যেন সেই প্রাচীনকালের আবু জাহেলের মতো তিনশো ষাটটা জাদুগীর সংগ্রহ করেছিলেন সেই সিরিয়া দামেস্ক কুফা কত বাগদা কত জায়গা থেকে সেই মরুর দান খেজুরের বাগান বিক্রি করেছে অনেক অর্থ প্রচয় করে তিনশো ষাট জন জাদুগীর এনেছিল আমার মহানবীকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য তিনশো ষাট জন জাদুগীর যখন বলল জাদু জমিনে চলে আসমানে চলে না তখন বলল এত দিনে তুমি সত্য কথা বলছ ঠিক বলছ পূর্ণিমা রাত্র মাগিবের পর পর মহানবীর এখানে তিনশো ষাট জন জাদুগীর নিয়ে আবু জাহের আসলেন আসল আইসা বললেন আমার মহানবীকে তুমি তো যা কিছু আমাকে দেখিয়েছ সব জমিনেই দেখিয়েছ এই যে দেখো আমার পিছনে তিনশো ষাট জন এরা সব জাদুগী বড় বড় জাদুগী আমি অনেক দেশ থেকে সংগ্রহ করছি তোমাকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য এই সব জাদুগীর বলল জাদু জমিনে চলে আসমানে চলে না সুতরাং তুমি যদি আমাকে আসমানে এই চারটাকে দ্বিখণ্ডিত করে জোড়া লাগিয়ে দিতে পারো আমি মান আনব আমার মহানবী চুপ হয়ে রইল রইলেন কালাম ওহি হল আপনি অঙ্গুলি নির্দেশ করুন চন্দ্র সসম্মানে দ্বিখণ্ডিত হইয়া জোড়া লাইয়া যাবে এবং সেই দৃশ্য দেখার পরে তিনশো ষাট জন জাদুগীর সঙ্গে সঙ্গে কলমা পরে মুসলমান হয়ে গেল কিন্তু আবু জাহেল হলো না আবু জাহেল বলল তোরা ভোকা তোরা বল যে আমাদের জাদু জমিনে চলে 
मोहम्मद आसमाले चले तो जार मानान बेना शत बोल मानान बेना ज्वलत प्रमाण हल कबा एक काफे जगह रसुल्लार घोल शत्रु छबा एक बार महानवी के जघन्य भाषा गाली दिल महानवी मन कष्ट पे बोलें ओकबा तुम तो गाली देवे कारण तुम्हें जान सतान गाली तुम देवे कारण तुम्हें जान सतान ओकबा संगे संगे घोड़ा चले बाड़ी चले ग कारण काफेरा महानवी के आलमीन बोलत सत्यवदी बोलत सत्यवदी ओकबा संगे संगे ग मा के बोलें मार बाबार नाम कि माओ सर पेशो आ मरुदार कोटि कोटी टाइप कई पाई आज के तु कई पाई तर बापर को सतान जन्म देवार क्षमता छा एखे हमार मे मेरा बसा एक शुद्ध भाषा ही बोल तई तर बाबा चेहर मत सीमिलार एक कृत दास संगे थे तक जन्म दिए तर बाबार कबर टाइटा मिचिए दिए जाते तु और ओकबा हतभम्ब खे ग महानवी कत बड़ सत्य बोल बड़ सत्य बड़ सत्य मुसलमान है नत बड़ सत्य जानारेबा इसलम धर्म ग्रहण कर एत बड़ ज्वलन सत्य जानारे ओकबा महानवी बुरी धय सत्य जानले जाए ना तब्दीर प्रयोजन तई जन्म आगे प्रत्येक तब्दीर निर्धारित तब्दीर के अस्वीकार करा जाए त समग्र विश्व ब्रह्मांडे दूटी स्थान थे आवार क्षमता दे चारूप शैतान इबलिस मजदूर खानदासम से बिराट रहस्य सबाई शेष दा दिल इब्लिस एकम्र अहंकारी दिल ना इल्ला शयतान न इल्ला मजदूद नाइल्ला खन्ना मजदूद जे केवल दुनिया चाहल अल्लाह चाहल ना बोले दाओ से मजदूद अतारे बुद्ध दुनिया मजदूद अतारे बुद्ध दुनिया शयतान नाइल बुद्ध दुनिया ब्रीज नाई खन्ना न ठीक सरकम भाव इब्लिस नाई मिनसार दिल वास मजदूद नाई 
এটা হলো ম্যাথমেটিক্যাল টার্মের মত সুতরাং ঠান্ডা সামার মধ্যে আছে আমি দেখিলা কেন দেখিলা আমার রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে কিভাবে দুধের মধ্যে যেরকম মাখন লুকিয়ে থাকে ঘন্টা খালি হাত দিয়া দুধ লালেও মাখনের অস্তিত্ব পাবেন না মাখন তুলতে গেলে ওই চরখি দিয়া কয়েকটা ধরে ধরে যেই টান দেবেন আপনি এই মাখন ভেসে উঠবে আর যেই মাখন ভেসে উঠবে নিচের অংশ তখন দুধ আর দুধ থাকে না সেটাই ঘোলে পরিণত হয় তাই অলি আল্লাহর শরীর যদিও দেখতে আমারই মত কিন্তু অলি আল্লাহর শরীর তখন ঘো আর না বাসালুম মিস্তে কম আমি তোমাদেরই মত মানুষ কিন্তু দেখতে মানুষ দেখতে দুধের মতই কিন্তু চাইছা দেখেন ওইটা ঘো ফানা ফিল্লার শরীর তখন দুধ থাকে না বাবা তখন ঘোল হয়ে যায় কারণ ননি বা মাখন উঠে যায় ঠিক সেই রকম ভাবে হে মানুষ তোমরা সঠিকভাবে মাত্র চার মাস তুমি ধ্যান সাধনা করো সেই তিনি সামার কাছে আছে সরফুদ্দিন বুয়ালি শাহ কলন্দল পানি পছি রচি ফাটা করো যদি তক দিরে থাকে চারটি মাস ধ্যানস্ত আমি নরসিংদীর শিবপুর থানার জয়নগর ইউনিয়নের নৌকা ঘাটা গ্রামে একটা ধ্যান সাধনার স্কুল খুলেছে সম্ভবত বাংলার বুকে অহংকার না এটাই বোধহয় প্রথম আমি খুললাম আর গান ছিল সেই আগে যে স্কুল খুইলা ছেড়ে বাবা ভান্ডার স্কুল খুইলা ছে এই শুনেছিলাম কেন বললাম যে আমার ভিতরে যে খাংলাস এই খাংলাসের অবস্থান সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে মাত্র দুই জায়গায় শয়তান থাকে আর থাকবার অধিকারী নেই কোন কোন জায়গায় জিনের অন্তরে এবং মানুষের অন্তরে অন্তর জায়গা ছাড়া দেহে থাকতে পারবো না মানুষের অন্তরে এবং জিনের অন্তরে থাকবার অধিকারটুকু দিয়েছে শয়তানকে আর কোথাও না তাই উৎসবাহে আসমান জমিনে সবকিছু আল্লাহর তসবি পাঠ করতেছে আমি কি মানুষ এবং জিনকে আমার এবাদত করার জন্য তৈরি করি নাই রিন্দি স্কুলে গেল গেছেলে তার মানে না ওদের পারে সন্দেহ হইলেই বলবি সুতরাং মানুষ আর জিনকেই এই শয়তান দেওয়া হয়েছে তাই মানুষ এবং জিনকে সীমিত স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি দান করা হয়েছে ইংরেজিতে বলা হয় লিমিটেড ফ্রি উইল অ্যান্ড চয়েস হ্যাজ বিন গিভেন বাই দ্য লর টু আর আমাদেরকে এইটাই দিয়েছে আমরা ভালো করতে পারি মন্দ করতে পারি এটাই পরীক্ষা কেন দিয়েছ আল্লাহ পরীক্ষা করার জন্য দিয়েছে আমার এই পরীক্ষায় কেউ পাস করতেও পারে ফেলও করতে পারে ফেল করলে তার পরিণতি আবার আসতে হবে কি আমার হিন্দুরা বলে পুনর্জন্মবাদ আমাদের ইসলামে আছে কোরালে আছে কি আমত কি আমত মালি মরণ কেমতের সঙ্গে সঙ্গে উঠানো হবে তার মানে পুনর্জন্ম আবার আসবে এই রহস্য অনেকেই বুঝতে পারে না আমি নফ 
কুল্লুর নফসুল যায় কাতুল মৌত প্রত্যেক নফ মৃত্যুর সাদ গ্রহণ করবে খেয়াল করবে কুল্লু রুহিল যায় কাতুল মৌত রু মৃত্যুর সাদ গ্রহণ করবে কোরআনের এক জায়গাও নাই কেন নাই রু কি আমি রব্বি রবের আদেশ রবের হুকুম রবের আদেশ হুকুম রব থেকে আলাদা না তারা জালু মালাই কথা সুরা কদরে সাধক যখন সাধনার কদর রাজ্যের সামনে আসে তারা জালু নাজেল করি আমরা মালাইকা ফেরেস্তা ও রু এবং রু কেন বলা হইল না তারা জালু মালাইকা ও নাফ নষ্ট নাই मृत्यु सार ग्रहण करते तल्ला नफ थार कथा ना कारण रू ঘুমায় না রু আল্লাহর আদেশ সেই রু রূপে আমারই সঙ্গে আছে এখন তফসিল কারকরা ভুল করে ফেলায় কারণ জিবলিনের নাম হল রুহুল আমিন কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন জিবলিনের রু নাই নষ্ট নাই জিবলিল হইল আধুনিক যুগে আল্লাহ যাওয়া রবক দাঁড়াও দাঁড়াইল এইটা করো ওইটা করো তাই সুতরাং রুহ রূপে আল্লাহ আমার সঙ্গে আছে এই রুকে জাগ্রত করতে হয় কখন এই আমার ভিতরে যে খান্ডাস আছে এই খান্ডাসকে তাড়িয়ে দিতে হয় দলিল কোরআনের সুরা মমিনের সাত নম্বর সুতরাং তোমাদের রব বলিলেন উদুলি আমাকে একা ডাক আস্তাস দাউন হল ডাকা উদুলি আমাকে একা ডাক संगे संगे जवाब देव लाकुम तुम्हारे एम तो आल्लाहू आल्लाहू घंटार पर घंटा मास मास जिकिर करता मुख फैलिए फलाइ आल्ला नाम ओई बेदम ओ जहांगीर करो ना कारण आल्ला एका हाओ जवाब देव উদুনি হ উদু না হইলে আমি জবাব দেব না তোমার সঙ্গে যদি খান্নাস থাকে তো তোমরা দুইজন দুইজনের আলমি হইল উদু না আমি তো উদু না বলিনি উদুনি তুমি একা ডাকো সঙ্গে সঙ্গে আমি জবাব দেব সুতরাং আমার সঙ্গে শয়তান খান্নাস রূপে আছে এত ডাকি আওয়াজ দেয় অথচ বুঝতে পারি না যে আমার সঙ্গে কি করে খান্নাস থাকে যেমন দুধ দেখে ভালো নাও করে পারি না এরই ভিতরে মাখন লুকিয়ে আছে তাই ওই গুরু ধর যে গুরু ধরিলা তোমার ভিতর থেকে ওই দুধের থেকে মাখন বের করতে পারবে আর না হয় সুরেশ সুরের সাং কত বড় রে ভান্ডারির সান কত বড় রে খাজা বাবার সান কত বড় রে সান বললো আছে না বললো আছে তুমি কি ঘোড়ার ডিমটা পাইলা 
তুমি তো তিন নম্বর বকরির বাচ্চার মতো দুধ না পাইয়া খালি ফাল পাইয়া গেলা তুমি তো জীবনকার হিমুলি রইলা হু হা হু হা করে গেলা তাই সরফুদ্দিন বুয়ারি সাকালাঙ্গার পানিপতি বলেছে আমাকে অনুসরণ করো আমার রসিফা গুলো আয়ত্ত করো আমি যেভাবে বলি সেইভাবে সাধনা করো তারপরে একশো বিশ দিন ওরা কাবা মোসাহেদা ধ্যান সাধনা করার পরে তুমি কামেল হবে একশো বিশ দিনে কিন্তু ধোঁয়া দেখলে তো আগুনের সন্ধান পাবে ধোঁয়া দেখলে যেরকম বোঝা যায় যে এখানে আগুন তুমি কামালিয়াতের গন্ধটা পাবে তার আইনু রেখে চোখে দেখে নিতে পারবে যদি তুমি কোনো নির্দর্শন না পাও তাহলে হাতে দুটা পাথর নিয়ে কালান্ডারের মাজারে ছুড়ে মেরে দিয়ে বলে দিও কালান্ডার মৃত্যু আমার প্রথম খণ্ড সুফিবা দাত্ম পরিচয় একমাত্র পথেই আছে বি প্র্যাকটিক্যাল কত সুন্দর কথা আসো বসো মুড়িধ সাধনা করো না পাও দরজাতে চলে যাও সারা জীবন আব্বাব্বা করবা পাইবা না বালো এই আব্বা লেখে কোনো লাভ নাই তাই মহানবী আমাদেরকে বলে দিলেন এটা কাবা কাবা আল্লাহর ঘর আজকে সব মসজিদ কাপাকে কেন্দ্র করেই তৈরি করা হয় মহানবী আপনি বললেন আল্লাহর ঘর আপনি আল্লাহর ঘর ফেলে জবালুন নূর পর্বতের দেড় হাজার বছর আগের সেই আড়াই হাজার ফিট উচায় ফেরা গুহার মধ্যে কেন নির্জনে পনেরো বছর এক মাস উনিশ দিন কেন ধ্যান সাধনা করলেন আপনি তো বলেছেন আদম যখন পানীয় মাটিতে ভাসমান তখন আমি নবী তাহলে আপনি কেন করলেন উনার উন্মদদেরকে উনি এত ভালোবাসতেন যে যদি সত্য সাগর অবগ্রহণ করতে চাও তাহলে আসো এই রকম ধ্যান সাধনা করে পেতে হবে কাবায় শরিয়ত হেরা গুহায় মারে পথ কাবায় শরিয়ত হেরা গুহায় মারে পথ সুতরাং এই ধ্যান সাধনা মোরা কাবা মোসাহেদার বছরের পর বছর করলেই তখন নিজের ভিতরের খাঙ্গাস দুর্বল হয়ে যায় আস্তে আস্তে রু বীজ রূপ থেকে গাছ রূপ নেয় ছোট্ট একটা কাটাল বিচি এটাই বুনে দিলে বিশ বছর পরে এই বিচির থেকেই বিরাট গাছ আমার কাঠল হয় এই বিচির মধ্যেই সব শক্তি লুকিয়ে আছে এই যে ঢেরস গাছগুলো বলেছে ছোট ছোট বিচি এখন একদিন পর পর সাড়ে তিন কেজি করে ঢেরস তুলে অথচ সামান্য কত হাইব্রিড বিচি সুতরাং রুয় বীজ রূপে প্রতিটি মানুষের সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এই বিষকে জাগ্রত করো এই জাগ্রত করার নিয়ম পদ্ধতিটি আসো বাবা জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে শিখে যাও আমার সত্য নাও তারপর আমার ফেলে দাও কোন আপত্তি নাই আমি পীর মুড়িদি করার জন্য বসি নাই আমি শৌখিন মানুষ ছিলাম জীবনে মনে করেছি মন্ত্রী হব ব্যারিস্টার হব 
আল্লাহর কপালে লেখা রাখছে ফকি দামি কি করব আমার তবলি আমার কপালে যদি লেখা থাকে কাকরাইলের মসজিদের তবলিগের গাছি বই বাইতি আল্লাহ আমার বাপেরও ক্ষমতা নাই এই ফকির জোর কইরা আনলে পায়খানা পেশাব কইরা একে সুফি সুমলে রস্ত কইরা ফলামু তাই ওহাবিরা প্রতি পদে পদে সত্যটাকে ঢাইকা রাখে আমরা বুঝি নমাজ এক প্রকারই আমাদের এক প্রকারই শিকায় অথচ মহানবী সেই মহামূল্যবান হাদিসটি ওহাবিদের গলায় শুনি না কি হাদিসটা কালে কালে আমার মহানবী বললেন চব্বিশ ঘন্টার জায়মি সালাদ ওয়াক্তিয়া সালাদের চেয়ে অনেক মর্যাদাবা এটার দলিল কোরআনে আছে কোরআনের সুরা মানুষের তেইশ নম্বর আয়াতে আছে পাচক্ত নামাজের কথা তো কোরআনের কোথাও নাই হ্যাঁ ওটার ওপরে জল আছে কিন্তু ডায়নি সালাদটা কেন লুকিয়ে যায় আজকে ওহাবিরা আমরা দেখি আমরা সবাই জানি হজর জাবের রেজাল্লাহ তালুর একটি হাদিস বোখারি মুসলিম মোক্তাফেকুল হাসির হাসান শরীফ হাদিস কি হাদিস নামাজ বেহস্তের চাবি হাদিসটা এক লাইন অর্ধেক কয় অর্ধেক বলে না নামাজ বেহস্তের চাবি এই পর্যন্ত বলে পরে কার কয় না নামাজ বেহস্তের চাবি এবং নামাজের চাবি তাহারা মানে পবিত্রতা পবিত্র নামাজ বেহস্তের চাবি আর বলো মিলে কয়েক বছর করে তো পবিত্র আমি যে আল্লাহ মানে না তাহলে যে পানি ছাঁক বা ডুবায়ও ই করি আর মনের পবিত্র কেমনে করুন মল বিশাল উপরে দিয়ে এত সাবান বৈশাল আরে পরিষ্কার করলাম ভিতর পরিষ্কার করব কেমনে এই ভিতরের পঙ্কিলতার কবি মুক্ত করে পবিত্র হলেই ওটাই হয় নামাজ তাই বলছে নামাজ বেহস্তের চাবি এবং নামাজের চাবি তাহারা পবিত্রতা এটা বলা হয় না এরকম বহু জিনিস লুকিয়ে যাওয়া হয় তো সাইনবোর্ড তো সত্য না আজ আমি জাহাঙ্গীর হেলাল উদ্দিনের ঘরে জন্মগ্রহণ করছি উত্তরাধিকার সূত্রে আমি মুসলমান তাই আজকে আমি কোরআন হাদিসের কথা বলতেছি আজ যদি আমি হরিমোহনের ঘরে জন্মাইতাম তাহলে আমার নাম হইতো জগৎ মোহন আজ আমি কোরআন হাদিসের গবেষণা করতাম না আজ আমি গীতা সম্বেদ ঋগ্বেদ যদুর্বেদ অথর্বেদ ঈশ উপনিষদ কেন কত তৈতরি ঐতরীয় পদ্মেশ্বর কুন্ডেশ্বর উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত চন্ডীপাঠ পাঠ করতাম তাহলে আমি যে হরিমোহনের ঘরে জন্মাইলাম জন্ম মৃত্যুর মালিক তো আল্লাহ হায়াত মৌতের মালিক আল্লাহ আমার বাবার জন্ম দিবার শিলা মাত্র আমি তা মনে প্রাণে মানি কারণ অনেক বন্ধাত্ম রুগী আছে যাদের সব ঠিক আছে তারপরেও বাচ্চা হয় না সুতরাং এই জন্মটাই আমার আচরণ মতো দিন 
এই তকদিরকে খণ্ডন করতে হবে এই তকদিরকে সার্বজনীন করতে হবে আজ আমাদেরকে গালি শিকার হিন্দুরা ভালো না আবার হিন্দু পান্ডা পুরোহিতরা শিকার মুসলমানরা ভালো না মুসলমানদের মরবীরা শিকার হিন্দুরা ভালো না হিন্দু পান্ডা পুরোহিতরা শিকার মুসলমানরা ভালো না আমরা সহজ সরল কাঁচা গলা মমের মতো হিন্দু মুসলমানরা এই মোল্লা পাদ্রি পুরোহিত পান্ডাদের খপ্পরে পড়ে আমরা হিংসায় জর্জরিত হয়ে একে অপরের উপর চড়াও হই সুতরাং এই যে রহস্য এই সমস্ত রহস্য আজ না কোথায় যাবেন ভুলের পাহাড় দিয়ে সব মানুষকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে प्रधान खलिफा हजरत अमिर खसुर এই কালামকে সামনে রেখে আমার বক্তব্য সামান্য কিছু কথা আমি বলছি প্রথমেই বলছি আমি আমাকে আর দিতে বলে নফ হিন্দু শাস্ত্রে বলে জীবাত্মা আর আমরা বলি প্রাণ আমি এই দেহের মধ্যে আমি আমার সঙ্গে আরেকজনকে আল্লাহ দিয়ে দিয়েছে তার নাম খান্নাস শয়তানের একটা বিশেষ রূপের নাম খান্নাস সেই খান্নাস কেউ আমার সঙ্গে দিছে দিবার পরে আবার উনিও আছে আল্লাহ স্বয়ং আমার সঙ্গে আছেন এখন আমি একটা একটা করে দলিল দেব আমি আছি রফ কুল্লু রফ সঞ্চয় কাতুল মৌ প্রত্যেক নফ মৃত্যুর সাদ গ্রহণ করবে আমার মধ্যে খান্নাস আছে কুমন্ত্রণা হতে মুক্তি নাও আর আমার সঙ্গে আল্লাহ আছেন নাহানু আক্রাবু ইলাইহেমিন হাবলিল ওয়ালি আমরা তোমার সাহারগের নিকটেই আছি তাহলে দেহটা একটা খাঁচা এই দেহটা চারটা জিনিস দিয়ে তৈরি আপ আকাশ খাট বাঘ আগুন পানি মাটি বাতাস এই চারটা দিয়ে দেহটা তৈরি তাহলে আমার দেহ যদি আগুন পানি মাটি বাতাস দিয়ে তৈরি হয় তাহলে যাহা আছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তাহা আছে আমার এই ক্ষুদ্র দেহে তাই আল্লাহ ইকবাল বলেছিলেন 
এই দেহ সম্বন্ধে বলেছিলেন তোমার দেহটাই মিমের দিকে এখানেই সবকিছু এই দেহই মেলা যে যাবার বাহন বোলা বেসালু সমস্ত রহস্য তোমার এই দেহের মধ্যে তেরি খুঁটি কালিকে বা নাহি তো কুচবি নাহি তোমার নিজের প্রতি যদি তুমি খেয়াল না করো বাহিরে কিছুই পাবে না আল্লাহ তোমার ভিতরে শয়তানও তোমার ভিতরে তুমিও তোমার ভিতরে সুতরাং এই বিষয়টা একটু রহস্য আছে এই দেহ খাটাটার মধ্যে আমাকে দিয়ে দিয়েছে বলা হলো কুলহু আল্লাহ আহার কুলহু আল্লাহ ওহেদ বলে নাই ওহেদ অর্থ এক আহাদ অর্থ অখণ্ড অদ্বিতীয় স্বয়ম্ভু সত্তা যাকে খণ্ডন করা যায় না কারণ আগুন পানি মাটি বাতাস এই চারটা দৈব শক্তি থেকে আগমন করেছে এটা চার্লস জালুইন স্বীকার করে গেছেন সুতরাং এই দেহের মধ্যে আমাকে দিয়ে দিছে দিয়ে বলতেছেন কুলহু আল্লাহ হাত তুমি দেখতে শিখ এই অখণ্ড দ্বিতীয় স্বয়ম্ভু সত্তার সঙ্গে তোমাকে আমি আসতে পৃষ্ঠে ঘিরায় ঘিরায় বেঁধে দিয়েছি এবং সঙ্গে খান্নাস দিয়েছি পাঁচ ছ হাজার বছর আগে যখন চাউল আবিষ্কার হয় নাই সেই বাতাবি মণি জমজগ্রিমণি দধিচি মণি ভিগু মণি তারা বলতেন যে এই খান রাস্তাকে তারা বলতেন মায়া আর হিব্রু ভাষায় আর বিলা হিব্রু ভাষায় বলতো ছয়টা জিনিস বলতেন যে তোমার দেহের মধ্যে ছয়টা মূর্তি দিয়ে দিলাম সেই মূর্তিগুলোর নাম লাট মনাত হবল উজ্জা নিক্সু মাকাসু খেয়াল করো বাবা সব হিব্রু ল্যাঙ্গুয়েজ ইবলিশ হিব্রু ভাষা ইবলিশ নাউন বিশেষ বিশেষণ বালাসা অহংকার অহংকার হচ্ছে ইবলিশ এটা আরবি ভাষা না এটা হিব্রু ভাষা তাই হিব্রু ভাষায় লাত মনা থবল উজ্জানিক সুমাকাসু এই দেহ কাবার মধ্যে বিরাজ করছে আবার মেজাজি কাবার মধ্যেও আছে তাই জাহের বাতেরের সমন্বয় ইসলামের রূপ এবং ইসলাম আদিকাও থেকে আগমন তাই হজরত ইব্রাহিম আলাই সালাতুসালাম বলেছিলেন মুসলমান না হয়ে মারা যেও না এটা নামের মুসলমান না এটা গোত্রের মুসলমান না এটা দলগত মুসলমান না এই মুসলমান শব্দটি সার্বজনীন এটা আদর্শের মুসলমান হওয়া তাই এই ছয়টাকে একত্রিত করে তার নাম হয়ে গেল খান্না আবার ছয়টার নাম বাংলায় লোক মোহ মৎসর্য কাম ক্রোধ অহংকার এই ছয়টা ভূত বা মূর্তি তোমার দেহের মধ্যে দিয়ে দিলাম 
আমি আল্লাহ দেখতে চাই এই ছয়টা মূর্তিরই পূজা করো না আমারই পূজা করো কে শিখাবে লক্ষ লক্ষ ভক্ত গুরু নাই কে শিখাবে যাদের কঠোর নাস্তিক আমার কাছে মুড়িদ হয়েছে সবাই জানে যারা আল্লাহ মানত আজি সুপার মার্কেটের মধ্যে বড় বড় কবি সাহিত্যিকদের মেলা আমার এখানে ঘর ঘর করে যখন মুড়িদ হয়ে গেল যখন আহম্মদ সফা মুড়িদ হবার জন্য তৈরি তখন বলল বাবা জাহাঙ্গীরের কাছে যায় না উনি সম্মোহনী শক্তি জানে তোমার নাস্তিক কবার টিকবে না হায় খোদা সেই যেন সেই প্রাচীনকালের আবু জাহেলের মতো তিনশো ষাটটা জাদুগীর সংগ্রহ করেছিলেন সেই সিরিয়া দামেস্ক কুফা কত বাগদাদ কত জায়গা থেকে সেই মরুর দান খেজুরের বাগান বিক্রি করেছে অনেক অর্থ প্রচয় করে তিনশো ষাট জন জাদুগীর এনেছিল আমার মহানবীকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য তিনশো ষাট জন জাদুগীর যখন বলল জাদু জমিনে চলে আসমানে চলে না তখন বলল এত দিনে তুমি সত্য কথা বলছ ঠিক বলছ পূর্ণিমা রাত্র মাগ্রিবের পর পর মহানবীর এখানে তিনশো ষাট জন জাদুগীর নিয়ে আবু জাহের আসলেন আসল আইসা বললেন আমার মহানবীকে তুমি তো যা কিছু আমাকে দেখিয়েছ সব জমিনেই দেখিয়েছ কহ এই যে দেখো আমার পিছনে তিনশো ষাট জন এরা সব জাদুগী বড় বড় জাদুগী আমি অনেক দেশ থেকে গিয়ে সংগ্রহ করছি তোমাকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য এই সব জাদুগীর বলল জাদু জমিনে চলে আসমানে চলে না সুতরাং তুমি যদি আমাকে আসমানে এই চারটাকে দ্বিখণ্ডিত করে জোড়া লাগিয়ে দিতে পারো আমি মান আনব আমার মহানবী চুপ হয়ে রইল রইলেন কালাম ওহি হল আপনি অঙ্গলি নির্দেশ করুন চন্দ্র সসম্মানে দ্বিখণ্ডিত হয়ে জোড়া লাইয়া যাবে এবং সেই দৃশ্য দেখার পরে তিনশো ষাট জন জাদুগীর সঙ্গে সঙ্গে কলমা পরে মুসলমান হয়ে গেল কিন্তু আবু জাহেল হল না আবু জাহেল বলল তোরা বোকা তোরা বল যে আমাদের জাদু জমিনে চলে মোহাম্মদের জাদু নাউসুবিল্লা আসমানেও চলে তো যার ইমান আনবে না তাকে শত বললেও ইমান আনবে না তাতেও জ্বলন্ত প্রমাণ হল কবা একজন কাটটা কাঠে যেগুলো রসুল্লাহ ঘোর শত্রু ছিল ওকবা একবার মহানবীকে জঘন্য ভাষায় গালি দিল মহানবী মনে কষ্ট পেয়ে বললেন ওকবা তুমি তো গালি দেবেই কারণ তুমি যে জানো সন্তান গালি তুমি দেবেই কারণ তুমি যে জানো সন্তান ওকবা সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ায় চলে বাড়িতে চলে গেলে কারণ কাফেরেরা আমার মহানবী কালামিন বলতেন সত্যবাদী বলতেন সত্যবাদী ওকবা সঙ্গে সঙ্গে গেলেন যে মাকে বললেন মা আমার বাবার নাম কি মা ওই স্যারের প্রেশো আসে মা বলল চোখ এই মরুর দান এই কোটি কোটি টাকা এই উট কই পাইতি 
আজকে তুই কই পাইছি তোর বাপের কোন পুরুষত্ব ছিল না সন্তান জন্ম দেবার ক্ষমতা ছিল না এখানে আমার মায়ের মেয়েরা বসা আমি একটু শুদ্ধ ভাষায় বললাম তাই আমি তোর বাবার চেহারার মতো সিমিলার একজন কৃত দাসের সঙ্গে থেকে তোকে জন্ম দিয়েছি তোর বাবার কবরটা কয় ওটা আমি মিচিয়ে দিয়েছি যাতে তুই আর আমি চালি আর কেউ উৎসবা হতভম্ব খেয়ে গেল যে মহানবী কত বড় সত্য বললেন কিন্তু এত বড় সত্য জানার পরে ওকবা ইমান আনে নাই এত বড় সত্য জানার পরেও ওকবা মুসলমান হয় নাই এত বড় সত্য জানার পরেও ওকবা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নাই এত বড় জ্বলন্ত সত্য জানার পরেও ওকবা মহানবীর বুড়ি ধয় নাই সত্য জানলেই হওয়া যায় না তদ্দিনেরও প্রয়োজন তাই জন্মের আগেই প্রত্যেকের তদ্দিন নির্ধারিত এই তদ্দিরকে অস্বীকার করা যায় না তাই এই যে ঠান্ডাস এই ঠান্ডাস আবার সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের দুটি স্থানে থাকে আবার কোথাও থাকবার ক্ষমতা দেয়নি খান্নাসের চারটি রূপ শয়তান ইবলিস মজদুর খান্নাস আউজিমিল্লা হিমিরাস শৈতানুর রসিম আছে আউজিমিল্লা হিমিরাস ইবলিসুর রসিম বলা হয় নাই খান্নাসুর রসিম বলা হয় নাই মজদুদুর রসিম বলা হয় নাই বলা হয়েছে শয়তানুর রসিম বিরাট রহস্য ফসা জাদু সবাই শেষটা দিল ইল্লাই ব্রিজ একমাত্র অহংকারী দিল না ইল্লা শয়তান নাই ইল্লা মজদুদ নাই ইল্লা খান্নাস নাই আর তাহলে দুনিয়া মজদুদ যে কেবল দুনিয়াই চাইল আল্লাহ চাইল না বলে দাও সে মজদুদ আর তাহলে দুনিয়া মজদুদ আর তাহলে দুনিয়া শয়তান নাই আর তাহলে দুনিয়াই ব্রিজ নাই খান্নাস নাই ঠিক সেরকম ভাবে খান্না এইখানে মিনসার দিল ওয়াসিল শয়তান নাই মিনসার দিল ওয়াসিল ইবলিস নাই মিনসার দিল ওয়াসিল মজদুদ নাই এই যেন ম্যাথমেটিক্যাল টার্মের মতো সুতরাং খান্না সামার মধ্যে আছে আমি দেখিলাম কেন দেখিলা আমার রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে কিভাবে দুধের মধ্যে যেরকম মাখন লুকিয়ে থাকে ঘন্টা খালি হাত দিয়া দুধ লালেও মাখনের অস্তিত্ব পাবেন না মাখন তুলতে গেলে ওই চরখি দিয়া কয়েকটা ঝরে ঝরে যেই টান দেবেন আপনি মাখন ভেসে উঠবে আর যেই মাখন ভেসে উঠবে নিচের অংশ তখন দুধ আর দুধ থাকে না সেটাই ঘোলে পরিণত হয় তাই অলি আল্লাহর শরীর যদিও দেখতে আমারই মত কিন্তু অলি আল্লাহর শরীর তখন ঘো আর না বাসারুম মিস্তে কম আমি তোমাদেরই মত মানুষ কিন্তু দেখতে মানুষ দেখতে দুধের মতই কিন্তু চাইছা দেখেন ওটা ঘো ফানা ফিল্লার শরীর তখন দুধ থাকে না বাবা তখন ঘোল হয়ে যায় কারণ ননি বা মাখন উঠে যায় ঠিক সেই রকম ভাবে 
हे मानूष तुम्हरा सठीक भावे मात्र चार मास तुम ध्यान साधना करो से आलफुद्दीन भूवाली सांदर पानी पची रची फाटा करो जो तक दिन था मास ध्यान हमी नरसिंदिर शिवपुर थाना जयनगर इनियन नौका घाटा ग्रामे एक ध्यान साधनार स्कूल खुले सम्भवत बांगलार बुके अहंकार बोधर प्रथम खुलल और गान छो से आगे जी स्कूल खुला ऐले बाबा भंडार स्कूल खुला शुने क्यों बोल भरे खानस ये खानसर अवस्थान समस्त विश्व ब्रह्मांडर मध्य मात्र दू जगह शयतान थे थकबार अदिकारी नहीं जगह जीव अंतरे मानुषर अंतरे अंतर जगह छाड़ा देह थे मानुषर अंतरे जीवर अंतरे थकबार अधिकारटुकु दिए शयतान के कथाओं जमीन सबकिल्लासी कि मानुष एवं जिन के हेबादत करी करा रिंदी स्कूले गल गेले मानी ना दे सन्देह हुई बोल सूतरा मानुष और जिन के शयान देवा तानुष एवं जिन के सीमित स्वाधीन इच्छा शक्ति दान इंगजीते बला है लिमिटेड फ्री उल एंड चय has been given by the lord to us amader ke ei tei diyeche amra bhalo korte pari mondo korte pari etei porikkha keno diyechh allah porikkha korar jonno diyechh amar ei porikkhay keu pass korteo pare fail korte pare fail korle tar poriloti abar aste hobe क्या मत हिंदूला पुनर्जन्म बदमे आराले आया मत क्या मत माली मरण क्या मत संगे संगे उठान तर मानी पुनर्जन्म आर आई रहस्य अने के बुझते पर मृत्यु सार ग्रहण कर एक जगह क्यों नु की साधक जख साधनार कदर राज्य सामने आ फुटकार कर दिल तो कुरने वाले मीन नफसी 
কারণ নফস জাল আছে তার মৃত্যু সাথ গ্রহণ করতে হবে তাই আল্লাহ নফ থাকার কথা না কারণ রু ঘুমায় না রু আল্লাহর আদেশ সেই রুহ রূপে আমারই সঙ্গে আছে এখন তফসিল কারকরা ভুল করে ফেলায় কারণ জিব্রিলের নাম হল রুহুল আমিন কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন জিব্রিলের রুও নাই নফ নাই জিব্রিল হইল আধুনিক যুগের আল্লাহ দেওয়া হব দাঁড়াও দাঁড়াইল এইটা করো ওইটা করো তাই সুতরাং রুহ রূপে আল্লাহ আমার সঙ্গে আছে এই রুকে জাগ্রত করতে হয় কখন এই আমার ভিতরে যে খান্ডাস আছে এই খান্ডাসকে তাড়িয়ে দিতে হয় দলিল কোরআনের সুরা মমিনের ষাট নম্বর আয়াত আমাকে একা ডাকো আস্তাস দাউন হল ডাকা উদুনি আমাকে একা ডাকো আস্তাজেবা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেব লাকুম তোমাদেরকে এখন আমি তো আল্লাহ হু আল্লাহ হু ঘন্টার পর ঘন্টা মাসের পর মাস জিকির করতেছি মুখ ফেলে ফলাইতেছি আল্লাহ নাম হলয় না ওই বেদম ওই জাহাঙ্গীর করো না কারণ আল্লাহ বলছেন একা হও জবাব দিব উদুনি হ উদু না হইলে আমি জবাব দেব না তোমার সঙ্গে যদি খান্নাস থাকে তো তোমরা দুইজন দুইজনের আলবি হইল উদু না আমি তো উদু না বলিনি উদুনি তুমি একা ডাকো সঙ্গে সঙ্গে আমি জবাব দেব সুতরাং আমার সঙ্গে শয়তান খান্নাস রূপে আছে এত ডাকি কোন আওয়াজ দেয় অথচ বুঝতে পারি না যে আমার সঙ্গে কি করে খান্নাস থাকে যেমন দুধ দেখলে ঢালো ঢালো করা পারি না এরই ভিতরে মাখন লুকিয়ে আছে তাই ওই গুরু ধর যে গুরু ধরিলা তোমার ভিতর থেকে ওই দুধের থেকে মাখন বের করতে পারবে আন্ডা হয় সুরেশ্বরী সাং কত বড় রে ভাঙ্গালির সাং কত বড় রে খাজা বাবার সাং কত বড় রে সাং বললে আছে না বললে আছে তুমি কি ঘোড়ার ডিমটা পাইলা তুমি তো তিন নম্বর বকরির বাচ্চার মতো দুধ না পাইয়া খালি ফাল পাইয়া গেলা আহ তুমি তো ঝিমুনকার হিমুনি রইলা হু হা হু হা করে গেলা তাই সালফুদ্দিন ভুয়ারি সাকালান্দার পানিপতি বলেছেন আমাকে অনুসরণ করো আমার অজিফা গুলো আয়ত্ত করো আমি যেভাবে বলি সেইভাবে সাধনা করো তারপরে একশো বিশ দিন ওরা কাবা মোসাহেদা ধ্যান সাধনা করার পরে তুমি কামেল হবে একশো বিশ দিনে কিন্তু ধোঁয়া দেখলে তো আগুনের সন্ধান পাবে ধোঁয়া দেখলে যেরকম বোঝা যায় যে এখানে আগুন তুমি কামালিয়াতে গন্ধটা পাবে তার আইনি কি চোখে দেখে নিতে পারবে যদি তুমি কোন নির্দর্শন না পাও তাহলে হাতে দুটো পাথর নিয়ে কালান্দারের মাজারে ছুঁড়ে মেরে দিয়ে বলে দিও কালান্দার মৃত্যু আমার প্রথম খণ্ড সুফিবাদ আত্মপরিচয় একমাত্র পথেই আছে 
বি প্র্যাকটিক্যাল কত সুন্দর কথা আসো বসো মুড়িধর সাধনা করো না পাও দরজাতে চলে যাও বাহ সারা জীবন আব্বা করবা পাইবা না বালো এই আব্বা লইখা কোনো লাভ নাই তাই মহানবী আমাদেরকে বলে দিলেন এটা কাবা কাবা আল্লাহর ঘর আজকে সব মসজিদ কাপাকে কেন্দ্র করেই তৈরি করা হয় মহানবী আপনি বললেন আল্লাহর ঘর আপনি আল্লাহর ঘর ফেলে জবালুন্দুর পর্বতের দেড় হাজার বছর আগের সেই আড়াই হাজার ফিট উচায় হেরা গুহার মধ্যে কেন নির্জনে পনেরো বছর এক মাস উনিশ দিন কেন ধ্যান সাধনা করলেন আপনি তো বলেছেন আগম যখন পানীয় মাটিতে ভাসমান তখন আমি নবী তাহলে আপনি কেন করলেন উনার উন্মদদেরকে উনি এত ভালোবাসতেন যে যদি সত্য সাগর অবগ্রহণ করতে চাও তাহলে আসো এই রকম ধ্যান সাধনা করে পেতে হবে কাবায় শরীয়ত হেরা গুহায় মারে পথ কাবায় শরীয়ত হেরা গুহায় মারে পথ সুতরাং এই ধ্যান সাধনা মোলা কাবা মোসাহেদাল বছরের পর বছর করলেই তখন নিজের ভিতরের খান্নাস দুর্বল হয়ে যায় আস্তে আস্তে রু বীজ রূপ থেকে গাছ রূপ দেয় ছোট্ট একটা কাটাল বিচি এটা এই বুনে দিলে বিশ বছর পরে এই বিচি থেকেই বিরাট গাছ আবার কাঠল হয় এই বিচির মধ্যেই সব শক্তি লুকিয়ে আছে এই যে ঢেরেস গাছগুলো বলেছে ছোট ছোট বিচি এখন একদিন পর পর সাড়ে তিন কেজি করে ঢেরেস তুলে অথচ সামান্য কটা হাইব্রিড বিচি সুতরাং রুয় বীজ রূপে প্রতিটি মানুষের সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এই বিষকে জাগ্রত করো এই জাগ্রত করার নিয়ম পদ্ধতিটি আসো বাবা জাহাঙ্গীরের কাছে শিখে যাও আমার সত্য নাও তারপর আমার ফেলে দাও কোন আপত্তি নাই আমি পীর মুড়িদি করার জন্য বসি নাই আমি শৌখিন মানুষ ছিলাম জীবনে মনে করেছি মন্ত্রী হব ব্যারিস্টার হব আল্লাহ কপালে লেখা যাচ্ছে ফকি তা আমি কি করব আমার তবলি আমার কপালে যদি লেখা থাকে কাকরাইলের মসজিদের তবলিগের গাছি বই বা ইতি আল্লাহ আমার বাপেরও ক্ষমতা নাই এই ফকির আসবা জোর করিয়া হান আনলে পায়খানা পেশাব করিয়া একে সুফি সুমলে নষ্ট করে ফেলাম তাই ওহাবিরা প্রতি পদে পদে সত্যটাকে ঢাইকা রাখে আমরা বুঝি নমাজ এক প্রকারই আমাদের এক প্রকারই শিখায় অথচ মহানবীর সেই মহামূল্যবান হাদিসটি ওহাবিদের গলায় শুনি না কি হাদিসটা আমার মহানবী বললেন চব্বিশ ঘন্টার জায়নি সালাদ ওয়াক্তিয়া সালাদের চেয়ে অনেক মর্যাদাবান এটার দলিল কোরআনে আছে কোরআনের সুরা মালেজের তেইশ নম্বর আয়াতে আছে আল্লাহিম আলা দায় মূলা 
সাহারাই মুসল্লি যারা দায়মি সালাতের উপরে দণ্ডায়মা দায়মি সালাতের কথা কোরআনে আছে পাচক্ত নামাজের কথা তো কোরআনের কোথাও নাই হ্যাঁ ওটাও প্রয়োজন আছে কিন্তু দায়মি সালাতটা কেন লুকিয়ে যায় আজকে ওহাবিরা আমরা দেখি আমরা সবাই জানি হজর যাদের একটি হাদিস বোখারি মুসলিম মোক্তাফেকুন হাসির হাসান শরীফ হাদিস কি হাদিস নামাজ বেহস্তের চাবি হাদিসটা এক লাইন অর্ধেক কয় অর্ধেক বলে না নমাজ বেহস্তের চাবি এই পর্যন্ত বলে পরে তার কয় না নমাজ বেহস্তের চাবি এবং নমাজের চাবি তাহারা মানে পবিত্রতা পবিত্র নমাজ বেহস্তের চাবি আর মৌলবিদে কয় বছর গোসল করে রাখেন তাই তো পবিত্র আমি জানলাই মানে না তাহলে যে পানি ছাদ বা ডুবায়ও ই করি আর মনের পবিত্র কেমনে করুম মল বিষাদ উপরে দিয়ে এত সাবান বৈশাখ আরে পরিষ্কার করলাম ভিতর পরিষ্কার করব কেমনে এই ভিতরের পঙ্কিলতার পবি মুক্ত করে পবিত্র হলেই ওটাই হয় নামাজ তাই বলছে নামাজ বেহস্তের চাবি এবং নামাজের চাবি তাহারা পবিত্রতা এটা বলা হয় না এরকম বহু জিনিস লুকিয়ে যাওয়া হয় তো সাইনবোর্ড তো সত্য না আজ আমি জাহাঙ্গীর হেলাল উদ্দিনের ঘরে জন্মগ্রহণ করছি উত্তরাধিকার সূত্রে আমি মুসলমান তাই আজকে আমি কোরআন হাজিসের কথা বলতেছি আজ যদি আমি হরিমোহনের ঘরে জন্মাইতাম তাহলে আমার নাম হইতো জগতমোহন আজ আমি কোরআন হাজিসের গবেষণা করতাম না আজ আমি গীতা সম্বেদ ঋগ্বেদ যদুর্বেদ অথর্বেদ ঈশ উপনিষদ কেন কত তৈতরি ঐতরীয় পদ্মেশ্বর কুণ্ডেশ্বর উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত চন্ডীপাঠ পাঠ করতাম তাহলে আমি যে হরিমোহনের ঘরে জন্মাইলাম জন্ম মৃত্যুর মালিক তো আল্লাহ হায়াত মৌতের মালিক আল্লাহ আমার বাবার জন্ম দিবার শিলা মাত্র আমি এটা মনে প্রাণে মানি কারণ অনেক বন্ধাত্ম রুগী আছে যাদের সব ঠিক আছে তারপরে ও বাচ্চা হয় না সুতরাং এই জন্মটাই আমার জন্ম তকদির এই তকদিরকে খন্ডন করতে হবে এই তকদিরকে সার্বজনীন করতে হবে আজ আমাদেরকে গালি শিকার হিন্দুরা ভালো না আবার হিন্দু পান্ডা পুরোহিতরা শিকার মুসলমানরা ভালো না মুসলমানদের মলবীরা শিকায় হিন্দুরা ভালো না হিন্দু পান্ডা পুরোহিতরা শিকায় মুসলমানরা ভালো না আমরা সহজ সরল কাঁচা গলা মমের মতো হিন্দু মুসলমানরা এই মোল্লা পাদ্রি পুরোহিত পান্ডাদের খপ্পরে পড়ে আমরা হিংসায় জর্জরিত হয়ে একে অপরের উপর চড়াও হই সুতরাং এই যে রহস্য এই সমস্ত রহস্য আজ না কোথায় যাবে ভুলের পাহাড় দিয়ে সব মানুষকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে ছোট্ট একটি নমুনা আমি তুলে ধরি তারপরে এটাতে আপনারা বুঝতে পারবেন আপনারা শুনেছেন দশি মহলমের ঘটনাটি যেটা আসুরা বলা হয় আজ এই দশি মহলম পহলা মহলম থেকে দশি মহলম পর্যন্ত 
সদ্যসিয়া ভাইরা যদি পালন না করত না করতেন তাহলে আল্লাহদের রসুলদের নাম আমরা ভুলে যেতাম আল্লাহদের রসুলদের নাম এই সদ্যসিয়া ভাইরাই ধরে রেখেছে আজ হাসান হুসাইনের নাম খুব কমই দেওয়া হতো বারো ইমাম চোদ্দ মাসন সহদালে কারবালার আমরা রসুলের আওলাদের নাম নিতে পারতাম না তাই ইমাম হুসাইনের এই ঐতিহাসিক বেদনাময় ঘটনাকে চাপা দেবার জন্য উমাইয়া আব্বাস অনেক চক্রান্ত করেছে তারা কি সুন্দর একটা হাদিস না কি বানাইছে আল্লাহ জানে আমি জানি না সেটা হাদিস কিনা যে এই দশি মহরমের দিন আদম হাওয়াল তৌবা কবুল হয়েছে এই দশি মহরমের দিন নুরবীর কিস্তি জুটি পর্বতে ভিড়ছে তার মানে বন্ডা শেষ এই দশি মহরমের দিন যদি আদম হাওয়ার তৌবা কবুল হয়ে মিলন হয় এটা তো খুশির ঘটনা এই দশি মহরমের দিন যদি নুরবীর কিস্তি এত বড় বন্ডার থেকে মুক্তি পেয়ে জুটি পর্বতে ভিড়ে এটাও তো খুশির ঘটনা এই দশি মহরমের দিন ইব্রাহিম নবীকে নমরুদ আগুনের কুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল এই দশি মহরমের দিন এই আগুনের কুণ্ড থেকে হজরত ইব্রাহিম আলাইহালাম উদ্ধার পাইলেন এটাও তো খুশির ঘটনা এই দশি মহরমের দিন আইয়ুব নবী আঠেরো বছর কিরায় খাইছে এই দশি মহরমের দিন আইয়ুব নবী মুক্তি পাইলেন এটাও তো খুশির ঘটনা এই দশি মহরমের দিন হজরত ইউনুস নবীকে এক মাছে গিলল ছোট মাছ গিলা আদামাই পালি চলে গেছে বড় মাছ কয় তুই তো রাগা পারবি না ইউনুস নবীরে আমি তলে শুদ্ধা গিলা ফালাইলাম গিলা এক মাইল পালি চলে গেল গিয়া অক্সিজেন নাই অক্সিজেনের সিলিন্ডার নাই রজব মাসে গিলল তিন মাস পানির তলে দুই মাছের পেটের মধ্যে ইউনুস নবী রয়েছে জীবিত অবস্থা বাবা যান ইউনুস নবী তো আপনি আমার মতো মানুষ না আপনি আর আমি দশাক পানির তলে ডুব দিলে কান পটপট পটপট করে আর এক মাইল পানির তলে যাব অক্সিজেন ছাড়া সিলিন্ডার ছাড়া তিন মাস এটা সম্ভব তাই ইউনুস নবী তো আপনি আমার মতো না মানুষ না তাহলে মহানবী আপনি আমার মতো মানুষ কি করে হুসী দশি মহরমের দিন দুই মাছে বমি করে দিল উনি বালু চরের মধ্যে বৈশা ঝাড়া দিয়া বাসায় চলে গেলেন এটাও তো সুখের ঘটনা দশি মহরমের দিন এই দশি মহরম বহু ঘটনা এই দশি মহরমের দিন আড়াই হাজার নবীর জন্মদিন একটা দুইটা নবী না দুই হাজার পাঁচশো নবীর জন্মদিন এই দশি মহরম এতটি মিছা কথা লেখছেন কেন লেখলেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মুসলমানেরা হায় হুসায়ন হায় হাসান করে কাঁদবে আল্লাহদের সঙ্গে তাই এটাকে মাটি চাপা দেবার জন্য এতগুলো ঘটনা বলা হল দশি মহরমের দিন আড়াই হাজার নবীর জন্মদিন আড়াই হাজার নবীর সামনে 
আল্লাহ রসুল হোক না নবীর সামনে আমার ইমাম হোসাইন কি তাও একটা দুইটা নবী না আড়াই হাজার নবী দেখেন কিরকম বানাইছে এখন আমি যদি প্রশ্ন করি যে আদম হাওয়ার যে তৌবা কবুল হয়েছে দশই মহরমের দিন তাইলে মাত্র দুজনের মিলন হইল আদম হাওয়ার তখন হাবিল কাবিলের জন্ম হয় নাই মাত্র স্বামী স্ত্রীর দেখা হইল মিলন হবে বাচ্চা পেটে থাকবে তারপরে হাবিল কাবিল হবে এই দশই মহরমের দিন পঁচিশ হাজার বছর আগে এই ঠিক দশই মহরমের দিন আদম হাওয়ার তৌবা কবুল হয়েছিল এটা কে লেখে রেখেছিল মানুষই তো ছিল না হাবিল কাবিলই তো ছিল না কে লেখে রেখেছে হিসি সন্ত চোদ্দশ তারপরে প্রচলিত ক্যালেন্ডারের মধ্যে পুরাতন হলো গ্যাগুরিয়ান ক্যালেন্ডার দুই হাজার নয় সাল তারপরে নেবুকালের ক্যালেন্ডার নাই মিশরের ফেরাউন্ডের ক্যালেন্ডার আর নাই পুরাতন ক্যালেন্ডার দুই হাজার নয় সাল তাহলে হিসি সালের জন্মই হয় নাই হিসি সালের জন্ম হইলে মহরম মাস আছে মহরম মাস আসলে দশই মহরম হয় আমাদের সর সহজ মুসলমানদের ধোকাবাজি দিয়া বলে দশই মহরমের দিন আদম হাওয়ার তৌবা কবুল হয়েছে অথচ মানুষেরই জন্ম হয় নাই হাবিল কাবিলি হয় নাই কে লেখল তাইলে হিজি সনের জন্ম হয় নাই আপনার এই ইংরেজি সন যে দুই হাজার ন বছর এইটারও জন্ম হয় নাই কেন্দ্রে লেখল নীলবীর কিস্তি ঝুঁকি পর্বতে ভিড়ছে বাইশ হাজার বছর আগে আচ্ছা কেউ নাই কে লেখল ক্যালেন্ডার নাই আবার ঠিক দশই আরণ্য তালিখে না আইব নবী লেকিরায় খাইল আঠেরো বছর দশই মহরমের দিন উনি মুক্তি পাইলেন কি সুন্দর কথা খুশির কথা ইব্রাহিম নবী আগুনের কুন্দুর থেকে বাঁচত এই দশই মহরমের দিন কি খুশির খবর ইউনুসবীর দুই মাসে গিলল রজব মাসে মহরম মাসের দশ তারিখে তালে বমি করে দিল বাইচা গেল খুশির খবর এতে উমাইয়াবাসিয়ারা শান্তি পাইতা ছিল না লেখ এই দশই মহরমের দিন আড়াই হাজার নবীর জন্মদিন আড়াই হাজার নবীর সামনে যত বড় আওলা দিল শুনল কিচ্ছু না সুতরাং মহরম মাসে বিয়া করন যায় সব কিছু করন যায় আরে মহরম মাসে বিয়া হারাম জাউরা সন্তান হবে ছি 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 এই ইমাম হুসাইনের কারবালার দুঃখ বেদনার ঘটনাকে চাপা দিবার জন্য উমাইয়াবাসিয়াদের এই অপকৌশল সব খুশির দিন সব খুশির দিন এক মহানবীর কলিচার টুকরা ইমাম হুসাইন সম্বন্ধে মহানবী বলেছেন হুসাইন মিল্লি মিলাল হুসাইন হুসাইন আমার থেকে আসছে আমি হুসাইন থেকে এসেছি সেই ইমাম হুসাইন তার তার দুঃখ বেদনাকে চাপা দেবার জন্য আড়াই হাজার নবীর জন্মদিন করছ সবাই সবই খুশির ঘটনা এক পোড়া কপাইলা ইমাম হুসাইন এই দশই মহরমের দিন সপরিবারে কালবালায় শাহাদাস বরণ করে এইটাকে মুসলমানদের চোখটাকে অন্যদিকে ফিরিয়ে নেবার জন্য এই অপকৌশল আরেকটা প্রশ্ন আড়াই হাজার নবীর জন্মদিন দশই মহরম মেলে নিলাম 
मेरे नीलाम अच्छा लेटेस्ट नबी हमार महानबी मुहम्मद रसुल्ला एखो दे हजार बचर हईते बीस बस बचर बाकी आ सब चेटेस्ट नबी से लेटेस्ट नबी जन्मदिन हबीरा पालन कर नई रबी रात जमात पालन कर बारो रबी राटा रबीरा पालन कर तेर रबी चाचा रबीरा पालन कर चौद रबी राउजिया आठी रबी र मुसलमान दो तो अनेक फिर लेटेस्ट नबीर जन्मदिन है दस बारोटा और प्राचीनकाल आई हजार नबी ठीक दस ही महरम दिन जन्मग्रहण करा सब एक मत और आपनारा महानबी सहबी हया महानबी जन्मदिन करें दस बारोटा आर को तो धोखाबाजी दीबें ये धोखाबाजी घोर खाइते खाइते बुझते पे ना सत्य आरो गभरे तई जेखने जाबें से धोखा राजनीति धोखा तो मानी कंतु धर्म विषय जे धोकार सृष्टि हे मरे बड़ कष्ट पाए सूतरा सत्य पाबले जेखने कुल्लू नफसुल जय कतुल मौत प्रत्येक नफ्स मृत्यु सार ग्रहण कर नफ्सर जो मार फिर चाहे जे मरे जो मार फिर कथाय रुगी हम तो डाक्टर का नफ्सर मार फिर ना चाय आज बांगलार बुके मुसलमान बोली रूहे मार फिर चाहिए अथच रू जन्म ग्रहण करना रू जन्म देना रू क्लान है ना रू घुमाय से रू के अपनारा कथाय लिए गे मार फिर चाल कुल्लू लक्षण जाए कतुल मऊत मृत्यु सार ग्रहण कर सूतरा लक्षर मार फिर चावा जाए रू तो मार ही जाए कुल्लू रुहिन जाए कतुल मऊत तो कुरान एक जगह अपनारा रुहर मार फिर चाय आज का रेडियो टेलीविशन सुनने अबाक चाय सुनी हाल्ला बोकार राज्य बस करी आज हम रूहर मार फिर चाय अथच रू माराई जाए धीरे धीरे सत्य रूपरे मटी चापा पड़ते पड़ते पहाड़ हो गए मिथ्यार मटी के आवर्जना के सरिया सत्य के उद्धार करते अनेक कष्ट बाबा जहांगीर अनेक कष्ट अनेक गाधार मत लेखा पढ़ा कर गेसि कत ही तर लाइन आसार जे मुड़ी धर हम कि दिखे फैल फैल कर तक तक कत जनम पर तुम आसली बोलते परलम ना कैसे ज्ञान साधना कर शुद्ध आध्यात्मिक जगत जिन पाबना खोदार कसम रसुल पाबना वस्तु पा वस्तु झाते चाओ कि चाओ अबाक जाए सुंदर चिफा जो कार इच्छा है एक ध्यान साधना करवा मात्र एक सौ बीस दिन कत कष्ट स्कूल बनिए पचिस बीघा जमीन पर घेराव दिया प्रथम टीन घर कर एक मुड़ी दाँत नक्ष टा खर्च कर तीन सेट बिल्डिंग दी से 
অপূর্ব তা আমি সবাইকে অনুরোধ করি আসুন সত্য যদি জানতে চান তাহলে আসুন আমার কথা মতো আমি যেভাবে বলি সেইভাবে মাত্র চার মাস মোলাকাবা করেন আইনুল এটিন চোখে যখন দেখবেন চোখে দেখার বিষয় অস্বীকার করা যায় না বইয়ে পড়াটা অস্বীকার করা যায় কিন্তু চোখে দেখলে অস্বীকার করা যায় না চারটা মাস করে যদি কিছু না পান খোদার কসম এই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলবেন বাবা জাহাঙ্গীর আমি কিছু পাই নাই আসসালাম আলাইকুম আমি চলে যাই আমি মাথা নিচা করে থাকব তাই আসুন আমারও বয়স অনেকে কাটতুল হয়ে চার কয়েকদিনই বা বাঁচব একদিন হয়তো আমার এই বোর পরে মানুষ কানবে হ্যাঁ আমারও কিছু খলিফা রয়ে গেল যারা এই স্মৃতির কোথায় এটা ছিল স্থায়ী করে রাখবে আশা করি তাই আমি বিদায় বেলা এইটুকুই বললাম কথা কতগুলো শিখা তো লাভ নাই প্র্যাকটিক্যালে আসেন তাই এক দার্শনিক বলেছিলেন সেইট ইজ মিনিংলেস উইদাউট এনি অ্যাকচুয়াল প্র্যাকটিস বিশ্বাসের চার পয়সা দাম নাই যদি বাস্তবে না দেখি আসেন দেখে সত্য আছে কি না এইটুকুই আমি অনুরোধ করে এইখানেই শেষ করে দিলাম আসসালামু আলাইকুম
আমি দেখতেছি এখনো পূর্ণ ষোল বাড়ি ধরে তারপরে
corrompre por un impacto de chumbre. No, 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 ¡Ecco ¿Qué <tose> Salam. 
তাকে বলা হল তুমি আগমকে শ্রদ্ধ সবাই শ্রদ্ধা দিল শুধু
পক্ষে গ্রহণ করবে আমাদের মধ্যে আছে এই বীজকে গাছ রূপে জাগ্রত করবে একটা ছোট্ট বীজের মধ্যে বিশাল जाग्रत करते देखते पाए सृष्टि जगत सबखने ব্যবসা অন্ধকার मध्यमे পানিতে ভাতমান তখন শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে তোমরা যদি खुलेजी जिला সন্ধান আমার করছে নবুত্ত উনি বাকিতে পাইনি নগর পেয়েছেন 
আল্লাহর কোরআন তো বাকিতে পায় নাই নগর পেয়েছে পানিপথি সেই নদী ফাঁকি করা দেখো না পাও আমার ফেলে চলে যাও আমরা বই পড়লে দেখি উনিও তেইশ বছর নির্জনে কাটাইছে কিন্তু সত্য যদি পেতে চান সেই সত্য থাকে লাভ কাবে জিনের অন্তরে আর মানুষের অন্তরে তাই সবাই আপনি হেলা গুহায় জ্ঞান ধ্যান সাধনা করতে গেলেন মহানবী হয়তো ও সবার অনুষ্ঠে বোবা ভাষায় বলবেন পোশাক পরহিত তাই শরীর মারে পথ উলঙ্গ উলঙ্গের মধ্যে শরীর সতী থাকে শরীর থাকে না সুতরাং সত্য সাগরে সামান্যতম ইচ্ছাও যদি হয় একটু চুক্তি বা রাখো আমি কোনো অহংকার করে বলছি না এই যে নাম দেখাচ্ছে গেল অনেকে অনেকে বাবা ভান্ডারির মুড়ি দেখে তারা তার মাছ সাধনা করছেন অনেকে আমার মুড়ি ভিবার করে জন নাই তোমার একটু সাধনা করে দেখো সত্য তোমার ভিতরে তোমার ভিতরে এই জীবাত্মা জীবাত্মা বলা ভুল তোমার মধ্যে জীব তোমার মধ্যে পরম তোমার মধ্যে খান্ডা হিন্দুরাও ভুল করে মুসলমানরাও ভুল করে হিন্দুরা বলে জীবাত্মা জুতা দিয়া বাইরানের কাম শুয়ালের বাচ্চা বা জীবের গুরু দিয়ে আত্মা এলে আমার সামনে খালি চুতা দিয়া বাইরানের কাম ওই অনুপাত তুমি রুহি আমার দু থেকে আতমের মধ্যে রু ফুৎকার করে দিলাম কেন বললেন রামলায় প্রত্যেক নফ মৃত্যুর সার গ্রহণ করে আল্লাহ তুমি নফ ফুৎকার করে তোমার মধ্যে নফ আছে তোমার লাভ কবর কুণালে উঠে দেখুন 
কিচ্ছু জানে না খাদ্যের বলারা এই দাঁড়ি একটু কিচ্ছু জানে না পিঁড়ে বয়ে উঠে সালার করতে আমি তৃতীয় খন্ড কোরআন শরীফ করবার গিয়া আচ্ছা ভাগ্যে কি খেলা আমি জানি না আমি নীলুরের চিন্তা ভবিষ্যৎবাণী করছিলাম কেন আমার মনে হয় উনি ভবিষ্যতে কঠিন অসুখে পড়বেন যদিও আমি তার বই ভালো লাগি আমার গেলু জিজ্ঞেস করল কেন আমি বললাম উনি মাটি বাবা জুতা বাবা তেল বাবা লেখেন তীরে গোটিৎকারি করে রাখেন এইটা ঠিক না আচ্ছা নিউয়ার্কের কলন ক্যান্সারে ভুগে অলরেডি দশটা না বারোটা ইঞ্জেকশন দিছে এক একটা বারো লাখ টাকা করে তারপরে বলে চেষ্টা লাগবে ভালো খাও সেটা সহ্য করে না কেহা বলছিলাম আমি তো গাধা ছিলাম কচি থেকে লাচ্ছি দিয়া ভালো বন্ধু রয়েছি কেরানি গুঞ্জ উপজিলার প্রথম এমে বৃষ্টি আমার মা উনিশশো বাইশ সালে কেরানি গুঞ্জ উপজিলার মুসলমান মেয়েদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি কামার মায় উনিশশো সাতাইশ সালে আজ থেকে চুরাশি বছর আগে আমি কোন অহংকার করে বলি না আমি আউলার বলা না আমার দাদা ওই রকম শিক্ষিত ছিল দেখেই আমার বাপের উনানব্বই বছর আগে আমি বাস করাইছি আচ্ছা আমার প্রাণ প্রিয় খরিফা সৈয়দ তারি তাদের কণ্ঠ দুইটা পত্রিকা এটা বুকে করে বাবা গুরু কেলসা বাবার মাতার ভাইটা ফল বাঙ্গো না মাতার বাঙ্গো না অন্য কেটে ঘোড়া হাতছি ওটা ভাইয়া হারান বাবাই আছে আকাম কুকাম করবো দেখো না বাবা শাহাজালাল বাবার মাতারের টাকা দিয়া চাই চালাম মাতরাস হয়েছে এক মূলবীয় মাতার মানে না আমি তো কোনদিন তাদের সঙ্গে সামান্য সম্পর্ক নাই কেন আমি এই তৃতীয় খন্ড উৎসর্গ করলাম ধরন করব বাংলাদেশের খুব নাম করা শিল্পপতির নাম বলবো না বহু টাকার মালিক উনি আমার তৃতীয় খন্ড পরে অভিভূত হয়েছে নবী রসুলের পার্থক্য নকসুলের পার্থক্য বলি বলছে পৃথিবীতে কেহ লেখে নাই মানে যার এই লেখক হুচুর সাহায্য করা উচিত 
উনাকে কত দিলে ঠিক হয় কথার আপনি ঠিক করে নিয়েন কয় তিন কোটি টাকা দিলে কিরকম হয় আমি হলাম ভগন মিল পোলা আমার তিন কোটি টাকা দিলে তিনবার ফি চমু আমি টাকাই তো ফেলে असुस्थी যারা পাওয়াই সেই কোরআন শরীফ তৃতীয় খণ্ড এক কপি করে নিয়ে যাও এক পয়সাও লাগবে না একটি পয়সাও দিও না বিনিময়ের ভালোবাসা থেকে না দেখছেন যে প্রভাব দেশ তার ভাই যিশু খ্রিস্ট বলছেন এই দুনিয়া তোমাকে উপহার দেবে সবচাইতে বড় শাস্তি তুমি তোমার অসম্ভব ভক্তি তোমার আমি জানতাম না যে তুমি চ্যানেলের মুড়ি এরকম অনেক আমি কি জানি না পাগল তো আমার তুমি হিস্ট্রি শিখলাই দে বা বুঝা হয়ে গেছি গা মনে রাখা পারি না বয়স হয়ে গেছে না কয় দিদি বা ছেলে ছেলে যাচ্ছে তারই বা ইচ্ছা ক শিশুর মতো চেয়ে চেয়ে দেখছি আমি বাস করলে মাঠের চারা সুদ্ধা লাগত আমি শিশুর মতো চেয়ে চেয়ে দেখি যে দাঁড়া কোরআন পাওলাই এক কপি গুলো দাঁড়া পাওলাই তারা নিও কোনো পয়সা লাগবো না লজ্জার কিচ্ছু নয় আমি বাপে হাইটা দিলাম ওইটা দেখো কি দেখছি ঠান্ডা মাইরা ঠান্ডা করতে গিয়ে বললেই দুটা বারবার তোর ওই পাখি যদি বলে মা মা আমার পায়ের ভারে বজ্রাস নড়ে তাহলে মা বলবো আমার আত্মীয় বলা তোমার পাও দুটা দেখলেই বোঝা যায় কিরম বজ্রাস লড়বো এই কোরআন চুপ পয়লা দেখো বজ্রাস কিরম লড়ে পাগল তো জীবনে দেখিনি পাগলের তুমি তো আমার গভীর ভালোবাসো যার জন্য তুরবা সেই সঙ্গে যদি হাসে ও এখন কথা বললে তোমার যাই বলো
ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ
বলতে হয় না কাইসার মাস বলছে
সুন্নিদের সাগর হতে আপনারাই প্রথম গর্জে উঠলেন এবং এই গর্জনের হুমকারে সুন্নিদের হারিয়ে যাওয়া চৈতন্য ফিরে পাচ্ছে এবং এই মহান কাজটি করার জন্য আপনাদেরকে অন্তরের অন্তস্থল হতে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ধন্য হোক আপনাদের জীবন সার্থক হোক আপনাদের কর্তব্য এবং আরো সুন্দর আরো দেবী প্রমাণ সূর্যের মতো আপনাদের সবচেয়ে শিক্ষা উদ্ভাবিত হয়ে ফুটে উঠুক এবং মহান আত্মসী দরবার শরীরটি বিশ্বের বুকে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো সদা সর্বদা আলো ছড়িয়ে দিই এই আশা নিয়ে উভয়কে আন্তরিক সালাম ও শ্রদ্ধা জানাই বাংলার বুকে অনেক বড় বড় পীর ফকিরদের আস্তানায় আমি যে অনুরোধ করেছিলাম যে বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রত্যেকটা টেলিভিশনে ওহাবিয়ালে বোলা মারা আমাদের আহের সুন্দর জামাতের মাথার মধ্যে প্রচন্ড আঘাত করতেছে আপনারা একটু প্রতিবাদ করুন আপনারা যদি বিজ্ঞাপনের ভাষায় না হয় প্রতিবাদ করুন কিন্তু মর্মাহত হলাম যে দরবারেই গেলাম বললাম একটু প্রচার করবেন না আজকে আর ওহাবিয়া একটু লইয়াছে যেমন শেলেন না এই যদি উনিশাই মিলন কৌপি বালি ঝুলে নামটি অপূর্ব সুন্দর কারণ এখলাস মানে হল স্বরণিপুর অন্ধকার হতে মুক্তি এখন স্বরণিপুর অহংকার বলতে কি বোঝায় আপন আপন পবিত্র লক্ষ্যের সঙ্গে আল্লাহ চাল্লা খানাহ যে স্বরণিপুর অন্ধকারটি তথা খান্নার বিষয় জানটিকে নিছক উদ্দেশ্যমূলক পরীক্ষা করার জন্য দিয়ে আছেন উহা হতে মুক্তি লাভ করার নামই হল তথা নির্ভেজাল তৌহি আমার প্রশ্ন আছে তৌহির আবার কি করে নির্ভেজাল হ আসলে তৌহি কখনো ভেজাল হয় না তৌহিদের উপর আলোকিত মোহের বন্ধন সরিপুর ছলনার দ্বারা আবৃত চিত্তের অন্ধকার এবং এই অন্ধকারকে অজ্ঞানতা বলা হয় আবার অনেক সময় ইহাকেই অবিদ্যা ভ্রান্তি মূরতা মায়া ইত্যাদি নামে অভিহিত করতে দেখি এক কান্না প্রতি শয়তানটি যখন নির্ভেজাল চৌহিরকে আচ্ছন্ন করতে চায় অথবা আচ্ছন্ন করে ফেলে তখনই সেই চৌকিদের মধ্যে ভেজাল শব্দটি ব্যবহার করা বিচার করা যায় না কিন্তু বিভ্রান্তির অন্ধকারে প্রবেশ করার সমূহ বিপদ থাকতে পারে চৌকিদের সঙ্গে আচ্ছন্ন হতে দেখি সুতরাং সর্বপ্রকার লোক মহের বন্ধন হতে তথা খান্নার প্রতি সয়তান হতে খালাস হয়ে যাওয়া তথা মুক্ত হয়ে যাওয়া তথা সম্পূর্ণরূপে ভেজাল মুক্ত হয়ে যাওয়া যায় নির্ভেজাল ইনফলিউটেটের লোক সম্ভব আল্লাহ মানুষ যখন খান্নার প্রতি শয়তানের বহু সৃষ্টিকারী 
গুলো যা মানুষ দেখতে পায় না বুঝতে পারে না অন্ধকার মূর্খকার বাঘনের মধ্যে কখন যাচ্ছে পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে কেবল মৃত্যু নামক ঘটনার আর ধান কান্দানির সময় মর্মে মর্মে বুঝতে পারে এবং নিরক্ষ চোখের জল বর্তমান ভবিষ্যৎ এবং যখন কোন জিনিস ঘুরে তোর প্রতি বর্তমান ভবিষ্যৎ
L'autre a travaillé le loup. Vous ne pouvez pas le voir dans le monde. A quand il s'est dit, à mal comme tout le monde, de donner des petits dynamiques. Il s'en a qu'on a les hondis par l'autre. Allah, il m'a pas qu'on va. Et par l'autre, il est l'autre qui s'est dit qu'on est là. Quel est-ce qu'il est là Quel est-ce qu'il est là Ecco, 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 ecco
ับเองมากเงินแค่นั้นเองมันไม่รู้เรื่องเขาเขาจุดนั้นแค่เองข้าราชการที่ทำมาเกี่ยวกับการเงินข้าราชการมันมันเขาดีที่สุดวิชาการมันก็สุดยอดเลยอาจารย์ที่บุรุษไม่รักที่สุดเลยแต่ก็ต้องยุ่งยากเจ้า这都一天来，我发了那么多，你不按路去，不能那么出来，满足你的地，你还吃不来，不吃嘞。我一天吃不来，你吃不来，你够了。你不能吃那么多，你不按路去，阿东就讲满足我，你就满足我，我不能比努力，一天吃不来，他吃不够。Kalumau dek jenis kali macam tu, ni satu satu ni aku gak untuk kita, dah ni bosor, ni bosor, yang satu lagi ni mukar aku. Kalau macam ni tu simple, bosor ni kor bosor kor ni, satu hari ni kita doa, doa ni kita. Satu hari aku tiba, kamu ni macam tu. Onduko, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Oh. 
state of an existence. Ono lo stinto a te, polo manunate, nitro manunate, posetto manunate, posetto manunate, posetto Oh, 
নাম কি
दूरे आईले पानी पानी कर लगभ ना फुस विश्वास कर धन्यवाद आशा कर शेष कर लगभग